யூடியூப்பில் கொஞ்சம் பேர் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அப்போ இதில் படிக்கிறதுல ஒரு மூணு நாலு பேர் இதில் எப்படியாவது செலக்ட் ஆகிடணுங்கிறது தான் கோல் அப்போ இன்னொரு பதினஞ்சு நாளில் இன்றைக்கி ஜூன் பத்தாம் தேதியா இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் இன்னொரு இருபது நாளைக்குள்ளே இங்கேருந்து ஒரு மூணு நாலு பேருக்கு வேலை கிடச்சிடணும் நேரடியாக ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியில் அதாவது இந்த கம்பெனியில் வேலை கிடச்சிடணும் அது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒருவேளை அதில் நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல வேறு வேறு ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் கூட அடுத்து நம்ம ரெடியாகிடணும் அப்போ அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு பண்ண வேண்டிய ஹெல்ப்பெல்லாம் சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த கம்பெனி இன்டர்வியூ போகிறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அப்புறமா ஒரு பீரியடில் கண்டிப்பாக உங்கள் கிட்டே வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்லுவோம் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்லுவோம் இப்போ கண்டிப்பாக அதுக்கு உங்களோட ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை மெட்டீரியலே உங்கள் கிட்டே இருக்குது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிவிட்டா போதும் ரெக்வஸ்ட் நம்பர் ஒன் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்கங்கிறத கிட்டில் டெய்லியே அப்டேட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு கிட்டு பற்றின வீடியோவும் அனுப்பிச்சி வச்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணிடுங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு ரெசியூம் எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னா ஹூ யூ ஆர் அப்படின்னா சார் நான் ஒரு மாதமாக கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்ன ப்ரூஃப் இருக்குது ஆன்லைனில் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கோங்கிறது என்ன ப்ரூஃப் இருக்குது அப்போ அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார் நான் இதெல்லாம் படிச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஈஸியஸ்ட் வே இதுதான் அப்போ நீங்கள் அதில் அப்டேட் பண்ணுறதுலேருந்தே உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும் இன்டர்வியூவர் என்ன கேள்வி கேட்கணுங்கிறத அவர் முடிவு பண்ண மாட்டார் உங்களோட கிட்டு முடிவு பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் எழுதுகிற உங்களோட வேர்ட் ப்ரெஸில் நீங்கள் என்னென்னலாம் எழுதுறீங்களோ அது முடிவு பண்ணும் என்னோடய கிட் லிங்க் இது என்னோடய வேர்ட் ப்ரெஸ் லிங்க் இது அப்படின்னு கண்டிப்பாக உங்களோட ரெசியூமில் ஆட் பண்ணுறதுக்கான பிளான் வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறது இந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு இல்லை எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லேயுமே நீங்கள் உங்களை வித்தியாசமாக பார்ப்பாங்க ஓ பரவாயில்லையே கிட்டெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு வேர்ட் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு அதை எடுத்து பார்ப்பாங்க அப்போ அதுலேருந்து உங்களுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்பவே ஹையாக இருக்கும் இது உண்மையிலே நடக்கும் நடந்தவங்க இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு இருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக அதை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க ஒருவேளை இது வரைக்கும் பண்ணலைன்னாலும் கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் பண்ணுங்க சரியா இவ்வளோதான் மொத்தமான ரெக்வஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இதில் இன்னைக்கு என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத அனுப்பிச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே உங்கள் கிட்டே சொன்ன மாதிரி இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு ஃபைலை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதோடு சேர்ந்து இப்போ நான் ஸ்டைல் ஒன் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைலை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ரெடி பண்ணி என்னோடய ஃபோல்டரை காமிக்கிறேன் ரெடி பண்ணி பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இந்த ஃபோல்டரில் வச்சுட்டேன் டாக்குமெண்ட்ஸில் ஃபோல்டர் ஹெச்டி டாக்குமெண்ட்ஸ் போயிட்டேன் அதில் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு ஃபோல்டரில் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் வச்சுட்டேன் அதோடு சேர்ந்து மேலே இதே இதில் மேலே ஸ்டைல்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அது உள்ளே இந்த ஸ்டைல் ஒன் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை வச்சுருக்கேன் அப்போ அப்படி வச்சுருக்கிறதுனால நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல்ஸ் ஸ்லாஷ் ஸ்டைல் ஒன் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா ஒரு சப் ஃபோல்டருக்குள்ளே இது இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இப்படி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ செஷன் ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் தனியாக ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு கண்ட்ரோல் என் கொடுங்க கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுங்க கொடுக்கும்போது இப்போ ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோல்டருக்குள்ளே இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இங்கே ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ஸ்டைல்ஸ்ன்னு பேர் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் என்ன பேர் கொடுக்குறீங்களோ இப்போ நான் ஸ்டைல் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அந்த ஃபோல்டரில் இதை ஸ்டைல் ஒன் டாட் சிஎஸ்எஸ் அவ்வளோதான் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் ரெடி எம்டி சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் ரெடி இது மாதிரி ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நமக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் பாருங்கள் இதில் ஸ்டைல் ஒன் டூ த்ரீனு ஒரு ஃபோல்டர் அதில் ஸ்டைல் ஒன் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்படி க்ரியேட் பண்ணி வச்சாச்சு சரியா இது மாதிரி நீங்களும் இப்போ நான் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுதான் இந்த செஷனுக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்போ இந்த செஷனில் என்னென்னலாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா பேசிக்கான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பார்க்க போ
இந்த ஹேஷுங்கிறது ஜஸ்ட்டு நம்பருக்கு முன்னாடி ஹேஷ் கொடுக்குறது பொதுவான இங்கிலீஷ் பீப்புளோட கல்ச்சர் அதனால் அவங்க அப்படி கொடுப்பாங்க அப்போ ஹேஷுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஹெக்ஸாடெசிமல் பேஸ் சிக்ஸ்டீன் ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ இப்படி ஒரு கலரை கொடுக்கலாம் பின்னாடி இந்த கலர் எங்கெங்கிறதெல்லாம் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் காமிக்கிறேன் அப்படி இல்லைனா ஆர்ஜிபி ரெட் க்ரீன் ப்ளூ கொடுத்து அதில் உங்களுக்கு மூணோட காம்பினேஷன் உங்களுக்கு கரெக்டான நம்பர் தெரிஞ்சால் அப்படி கொடுக்கலாம் இல்லை எனக்கு கலரோட பேரே தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெட் அப்படின்னு டைரெக்டாக கொடுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இது ஒரு டெக்ஸ்டோட கலரை கொடுக்குறது இதே மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை அலைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் ஜஸ்டிஃபை இது உங்களுக்கு தெரியும் சென்டர்னால் நடுவில் கொண்டு வந்து வைக்கும் ஜஸ்டிஃபைனால் லெஃப்ட் ரைட் பார்த்து அந்த இடத்துல எது ஜஸ்டிஃபைடாக இருக்கோ அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வைக்கும் டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் எப்படின்னா பொதுவாக நம்ம ஒரு லிங்க்கு கொடுத்தா ஏஹெச்ஆர்எஃப் அப்படின்னு ஹெச்டிஎம்எல்லில் போய் நான் ஒரு லிங்க்கு கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் லிங்க்கு அடியில் கோடு போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த கோடெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அந்த இடத்துல லிங்க்னு இருந்தால் மட்டும் போதும் அப்படிலாம் நினச்சிங்கன்னா எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு தான் இந்த டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பத்து லைன் டைப் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும் கேபிட்டல் லெட்டராக மாற்றுங்க எல்லாத்தையும் ஸ்மால் லெட்டராக மாற்றுங்க இல்லை எனக்கு அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையோட முதல் எழுத்தை மட்டும் கேபிட்டலாக மாற்றுங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் எப்படி மாற்றுறது அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் கேபிட்டலைஸ் இப்படிலாம் கொடுத்து பார்க்கலாம் இன்னொன்று இன்டென்ட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு இடையில் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுக்குறது ஒரு லைன் ஸ்பேஸா ரெண்டு லைன் ஸ்பேஸா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்பேஸா இந்த மாதிரிலாம் எப்படி கொடுக்குறது அவ்வளோதான் இப்போ நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு இந்த 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 டாக்குமெண்ட்டோட லிங்க் உங்களோட சேட்டில் மேலே இருக்குது அதுலேருந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் டைப் பண்ணணுன்னோ நான் காப்பி பண்ணி அனுப்பணுன்னோ கட்டாயம் இல்லை இதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் சரியா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல கொடுத்தாச்சு ஏற்கனவே நேற்றே எப்படி ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் லிங்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஒருவேளை அப்படி பார்க்க முடியல நேற்று பார்க்கலை நேற்று வரலைன்னா கூட ஒன்றுமே கிடையாது ஹெட்டுங்கிற ஏரியாவுக்கு உள்ள ஹெட்டு தான் கண்டெய்னர் டேக் அந்த ஹெட்டுங்கிற டேகுக்கு உள்ள லிங்க் ஸ்டைல் ஷீட்னு கொடுத்துருங்க ஹெச்ஆர்எஃப் கொடுத்து அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குதுன்னு கொடுத்துருங்க இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஸ்டைல்ஸுங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே ஸ்டைல் ஒன் டாட் சிஎஸ்எஸ்ன்னு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் போய் நான் என்னென்னலாம் டிசைன் ஆட் பண்ணணும் என்னென்னலாம் ஸ்டைல் ஆட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நான் ஆட் பண்ணிக்குவேன் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பேராகிராஃப் பாடிக்கு வந்திருக்கோம் ஒரு பேராகிராஃப் அந்த பேராகிராஃபில் இப்போ டோன்ட் கிவ் அப் கீப் ஆன் ட்ரையிங் ஈவன் தோ even though it seems to be impossible it will happen in your life one day all the very best friends wait to receive the surprises in your life idella inge kuduthu vechirukom summa rendu moonu paragraph kuduthu vechirukom avladha nalla paarenga ovvor paragraph ku id kudukalam ovvor paragraph ku name class name kudukalam idella nama neethu paathom correct ah appo adha inda edathula kuduthirukom paarenga class equals to first class equals to second கிளாஸ் ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட் ஒருவேளை முந்தின செஷன் அட்டன் பண்ணலனாலும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டா போதும் ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் இந்த மூணுத்துக்கும் டிசைனுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை எடுத்து போய் பார்த்தோன்னா சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் பாருங்கள் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் இப்போ நம்ம பேசுனது எல்லாமே அங்கே இருக்கா அப்படின்னு சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் போய் பார்க்கலாம் இந்த பி அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கிற பேராகிராஃப் பேராகிராஃபில் ஃபஸ்ட்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சு ஒன்று இருக்குது பேராகிராஃபில் செகண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது பேராகிராஃபில் தேர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபோட கலர் க்ரீன் கலரில் இருக்கட்டும் அதோட டெக்கரேஷன் ஓவர் லைனில் இருக்கட்டும் இப்போ ஓவர் லைன்னா என்ன தெரியாது பார்த்தா தான் தெரியும் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் டெக்ஸ்ட் இன்டென்ட் இதெல்லாம் என்னது இப்போ இதை சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸ்டைல் ஒன் டாட் சிஎஸ்எஸ்ஸை சேவ் பண்ணிடுறேன் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் என்னோடய ப்ரௌசருக்கு போகிறேன் ப்ரௌசரில் போய் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் நீங்களும் பாருங்கள் ரீஸ்டார்ட் கேட்குதா ரீஸ்டார்ட் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் சரி இப்போதைக்கு நான் க்ரோம் ஏதாவது இருக்கா க்ரோமியம் இருக்குது க்ரோமியமில் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் சரியா இந்த பாருங்கள் எப்படி அவுட்புட் வந்திருக்கு பாருங்க நான் ஜூம் பண்ணி
இந்த மூணையும் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணுத்துக்கும் இப்போ போய் ஸ்டைல் ஒன் டாட் சிஎஸ்எஸ் போய் பார்க்கணும் கலர் க்ரீன் ஆமாம் க்ரீன் கலரில் இருக்குது இப்போ ரெண்டையும் வச்சு பார்ப்போம் பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் இருக்குது டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் ஓவர் லைன் ஓவர்னா மேலே ஓவர் லைன்னா மேலே கொடுக்கணும் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்பர் கேஸ் இன்டென்ட் ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்து வரணும் ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்ததுக்கு பாருங்கள் அப்போ முதல்ல இதில் கலரை ஸ்ட்ரைட்டாகவே கொடுத்துட்டோம் க்ரீனு அடுத்த இதில் கலரை ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்கல ஜீரோ 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 எஃப்எஃப் எஃப்எஃப் மாற்றி மாற்றி பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக எஃப்எஃப் எஃப்எஃப் கொடுத்தா என்னாகும் எஃப்எஃப் ஜீரோ எஃப்எஃப் கொடுத்தா என்னாகும் எல்லாம் பார்க்கலாம் டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் ரைட் ரைட் அலைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறதுனால தான் ரைட் சைடு பார்த்து கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ஸ்பேஸ் எல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் லைன் த்ரூ அப்போ நடுவில் கோடு போடுறதுக்கு லைன் த்ரூ ஸ்ட்ரைக் அவுட் அதுக்கு லைன் த்ரூ டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எல்லாமே லோயர் கேஸில் இருக்குது அடுத்தது ஆர்ஜிபி ஆர்ஜிபியில் இது ரெண்டையும் ஜீரோ போட்டாங்க அதாவது க்ரீனையும் ப்ளூவையும் ஜீரோ போட்டாங்க அப்போ ரெட்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சுனா ஃபுல்லாக ரெட்டாக இருக்கும் டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் சென்டர் டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் அண்டர்லைன் டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் கேபிட்டலைஸ் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் இதை போய் நான் இன்னும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தா பாருங்கள் கலர் மாறி இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா நான் இங்கே மாற்றிருக்கேன் ரெட்டும் ப்ளூவும் சேர்ந்தால் என்ன கலர் வரும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் ஃபுல்லாக எஃப்எஃப்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக எஃப்எஃப் ஒயிட் அதனால் எல்லாம் போச்சு எஃப் ஜீரோ கொடுக்கும் லைட்டாக தெரியுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு கலர் நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்போது இப்போ ரெண்டு விஷயம் நேற்று வராதவங்களுக்கும் சரி ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒன்று இங்கே என்ன கிளாஸ் நேம் கொடுக்குறாங்களோ அந்த கிளாஸ் நேமை எடுத்து டாட் வச்சு இங்கே கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த கிளாஸ் நேம் பேராகிராஃபுக்கு மட்டும் வேணும்னா முன்னாடி டாட் பி பி டாட்னு வச்சு கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக லிங்க்கு ஹெட்டில் போய் என்னோடய ஸ்டைல் ஷீட் எங்கே இருக்குங்கிறத மட்டும்தான் சொல்கிறோம் வேறு எதுவும் பண்ணலை சரி இது ஃபஸ்ட்டு ஒன் எப்படி டெக்ஸ்ட்டு மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அப்போ அடுத்தது ஃபாண்ட் எப்படி மாற்றுறது கரெக்டாக அப்போது டெக்ஸ்ட்டில் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெக்ஸ்ட்டில் டெக்ஸ்ட் கலர் அலைன்மெண்ட் டெக்கரேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டென்ட் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ரெண்டு மூணு தோட ப்ராக்டிஸில் வந்துடும் ஃபாண்ட் எப்படி மாற்றுறது இப்போ ஃபாண்ட்டில் என்னென்னலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபாண்ட்டோட ஃபேமிலி இப்போ ஃபாண்ட்டோட ஃபேமிலினா நிறைய ஃபாண்ட் இருக்குது அதில் எந்த ஃபாண்ட் எடுத்துக்கிறது எந்தெந்த ஃபாண்ட்டெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ சில சமயம் என்ன ஆகுனா அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டுக்கு அந்த பர்டிகுலர் சர்வர்லேயோ இல்லை அந்த பர்டிகுலர் மிஷின்லேயோ நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற ஃபாண்ட் இருக்காது அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த ஃபாண்ட் இல்லைன்னா இன்னொரு ஃபாண்ட் அந்த ஃபாண்ட் இல்லைன்னா இன்னொரு ஃபாண்ட் அப்படியே கமா 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 கொடுத்து அடுத்த அடுத்தது நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபாண்ட்டை வந்து நார்மலாக வைக்கிறதா ஒரு இட்டாலிக் கோல்டு ஆப்ளிக் ஆப்ளிக்குங்கிறதும் கிட்டத்தட்ட இட்டாலிக் மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபாண்ட் ஸ்டைல் எப்படி கொடுக்குறது ஃபாண்ட்டோட சைஸ் பிக்சல்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் எக்ஸாக்ட் சைஸ் தெரியுதுன்னா எம் அப்படின்னு எம்னும் கொடுத்து கொடுக்கலாம் இப்போ அதை எப்படி கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ இதே ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இப்போ ஃபாண்ட் ஃபாண்ட்டுக்கு ஆனால் இங்கிலீஷில் கொடுத்து வச்ச தமிழில் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் சரி மேலே இருக்கிறதே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இது தமிழில் இருக்கிறது வேண்டாம் கீழே இருக்கிற ஃபாண்ட் ஃபேமிலியை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் சரியா அதே கண்டென்ட் ப்ரீவியஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்லே இருக்கட்டும் ஒன்றில் டைம்ஸ் நியூ ரோமன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படி டைம்ஸ் நியூ ரோமன் இல்லைன்னா டைம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா செரிஃப் எடுத்துக்கோங்க மூணு ஃபாண்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஃபாண்ட்டு ஸ்டைல் ஆப்ளிக்குங்கிறதும் இட்டாலிக் மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபாண்ட்டோட சைஸ் என்னங்கிறத கொடுத்துருக்கோம் அடுத்ததில் ஃபாண்ட் ஸ்டை இட்டாலிக் கொடுத்துருக்கோம் சைஸ் கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் போய் என்னோடய இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன்னா பாருங்கள் ஆப்ளிக் இட்டாலிக் கீழே போல்டு ஃபாண்ட் சைஸை கூட்டியிருக்கோம் ஃபாண்ட் சைஸ் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டென்னுன்னு கொடுத்துருக்கோம் அதனால் போக 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 பெருசாக தெரியுது இப்போ இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபாண்ட் இதில் வந்து தான் வந்துச்சு இப்போ ஏற்கனவே எப்படி டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஆட் பண்ணுறது எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ அதில் எக்ஸாக்ட
ஹெட்டர்னு கொடுத்துட்டு பண்ண மாட்டாங்க பொதுவா ஏனா ஹெட்டர் H1 H2ங்கறது சார் H1 H2 வச்சு இருக்கலாம் சார் அதனுடைய சைஸ் வந்து ஓவர்ஹீட் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறேன் சார் பண்ணி நான் ட்ரை பண்ணது இல்ல பண்ண முடியாதுன்னு நான் நம்பறேன் பண்ண மாட்டாங்க பொதுவா ஏனா அதுக்கு அப்புறமா H1 குடுக்குறதே மீனிங் இல்ல இல்ல ஆமா சார் அப்படி வேணும்னா பேராகிராஃபா கொடுத்துட்டு தான் மாத்துவாங்க ஆனா இப்ப என்ன அப்படினா பேராகிராஃப் நம்ம அங்க டைப் பண்ணிட்டோம் அப்படினா நமக்கு கம்ப்யூட்டரால இதுதான் ஹெட்டிங்னு கண்டுபிடிக்க முடியாம போயிடலாம் சார் எம்ஃபசைஸ் பண்றதுக்காக கேக்குறீங்க நீங்க சொல்றது SEO परपஸ்ல இதுதான் ஹெட்டிங்னு தெரியாதே அப்படிங்கிறது கேக்குறீங்க ஆமா சார் நல்ல கேள்வி H1 வந்து கொடுத்து தான் பார்க்கணும் கொடுத்து ஃபான்ட் சைஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுதா இந்த இடத்துல ஒரு ஹெச் ஒன்னு ஒன்று கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல ஒரு ஹெச் ஒன் கொடுப்போம் மூணாவதாக இருக்கிறத ஹெச் ஒன்னுன்னு மாற்றிடுவோமா இதை ஹெச் ஒன்னுன்னு மாற்றிடுவோம் இதை ஹெச் ஒன்னு முடிச்சிருவோம் நல்ல கொஸ்டின் இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஃபான்ட்டை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணி பார்ப்போமா அப்போ எஃபெக்ட் வருதான்னு பார்த்துடலாம் இல்லை டென் கொடுத்து பார்ப்போம் இந்த இடத்துல ஹெச் ஒன் பாருங்க ஹெச் ஒன்னில் தேர்டுன்னு இருக்கிறத மாற்றுறேன் இவர் என்ன கேட்குறாருனா ஹெச் ஒன்னுக்கு இப்படி மாற்ற முடியுமா ஹெச் ஒன் ஹெச் டூன்னு கொடுத்தா அப்படின்னு கேட்குறாரு முடியணும் முடியுமா ஆ முடியுது ஓகேங்க சார் ஓகே நல்ல கொஸ்டின் நல்ல கொஸ்டின் நானும் இதை ஹெச் ஒன் ட்ரை பண்ணதில்ல நீங்கள் கேட்டதுனால ட்ரை பண்ண அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கீங்க ஃபாண்ட் ஃபேமிலி கொடுக்குறோம் தென் ஃபாண்ட் சைஸ் நார்மலாக கொடுக்குறோம் அது சின்டாக்ஸா இல்லை ரூல்ஸா எங்கே இங்கேயா ஃபாண்ட் ஃபேமிலி ஃபாண்ட் சைஸ் கொடுக்குறோம் ஃபாண்ட் ஸ்டைலா ஸ்டைல்லாம் கம்பல்சரிலாம் இல்லையே கம்பல்சரியாக கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை கொடுக்க இது எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் நீங்கள் கொடுக்கலன்னா அது இருக்காது அவ்வளோதான் நீங்கள் அதை கொடுக்கல அப்படின்னா அது உங்களுக்கு இப்போ இதை நான் எடுத்து விட்டுட்டேன் அப்படின்னா இந்த இடத்த ஃபாண்ட் ஸ்டைல் இட்டாலிக்ங்கிறத ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் சேவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இட்டாலிக்காக எனக்கு வராது கம்பல்சரி இல்லை டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கணுமா இல்லை டபுள் கோட் எல்லா டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கணுமா எல்லாவா இல்லையான்னு தெரியலையே எல்லா டபுள் கோட் எல்லாமே டபுள் கோட்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் சிங்கிள் கோட்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் எனக்கு உங்கள் கேள்வி சரியாக புரியல டபுள் கோட்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இப்படி சிங்கிள் கோட்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஏதாவது ஒன்று கட்டாயமாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இப்போ இங்கே கேட்குறீங்களா ஃபாண்ட்டுக்கு கேட்குறீங்களா ஆ ஃபாண்ட்டுக்கு டபுள் கோட்ஸ் இல்லாமல் கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல டபுள் கோட்ஸ் இல்லையே அப்படிங்கிறத கேட்குறீங்க ஆ கொடுக்கலாம் டபுள் கோட்ஸ் இல்லாமல் பொதுவான ஐடியாவை நான் சொல்கிறேன் டபுள் கோட்ஸ் இல்லாமல் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் இன்னொரு ஒரு ரெக்வஸ்ட் அப்போ உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் சில சமயம் இப்போ இங்கிலீஷே தமிழை கலந்து படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குல்ல நான் உங்கள்கிட்ட வைக்கிற ஒரு 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 வெப் டெவலப்பர் ஒரு வெப் டிசைனர் எந்த டைம்லேயும் அவர் டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் ரைட்டராக மாற வேண்டிய ரெண்டு மூணு ஏரியா ஒரு வெப் டிசைனர் ஒரு வெப் டெவலப்பருக்கு ரெண்டு மூணு ஏரியாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாலேஜ் தேவைப்படும் இப்போ ஒருத்தர் ஜாவா கோர்ஸ் படிக்கிறாருன்னு வைங்களேன் ஜாவா கோர்ஸோ இல்லை பைத்தானோ ஒருத்தர் படிக்கிறாருன்னு வைங்களேன் அவர்கிட்ட கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு எஸ்கியூஎல் நாலேஜ் இருக்கான்னு கேட்பாங்க ஜாவா பைத்தான் டெஸ்டிங் இதெல்லாம் படிக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு இன்டர்வியூ போகிறீங்கன்னா கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு எஸ்கியூல் தெரியுமா அப்படி சின்ன சின்ன கொரீஸ் கட்டாயமாக கேட்பாங்க இது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ நான் ஜாவா தானே படித்தேன் என்டையே வந்து எஸ்கியூல் கேட்குறேன் அப்படின்னு கேட்க முடியாது ஏன்னா இன்டர் கனெக்டட் இதுலேருந்து அங்கே போய் தான் ஆகணும் அப்போது ஃபுல்லாக இந்த அளவு நாலேஜ் இல்லைனாலும் கொஞ்சமாவது சொல்லுங்கப்பா அப்படிங்கிறது இன்டர்வியூவோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்போ எஸ்கியூஎல்ல எது வரைக்கும் படிக்கலாம்னா ஜாயின்ஸ் வரைக்கும் படிக்கிறது நல்லது பொதுவாக சொல்கிறேன் ஜாயின்ஸுக்கு மேலேயும் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸ்டோர்ட் ஸ்டோ ஸ்டோர்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு மேலேயும் போகிறீங்கன்னா அதெல்லாம் பார்க்கலாம் சரி இது வந்து அந்த சைடு போகிறதுக்கு ஒரு வெப் டிசைனர் ஆகுறீங்க இல்லை ஒரு வெப் டெவலப்பர் ஆகுறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இப்போ இந்த இதில் ஃபுல்லாக வெப் டிசைனிங் பற்றி தானே பேசுகிறோம் அப்போ இங்கே என்னென்னலாம் தேவைப்படும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு எத்தனை டூல் தெரிஞ்சாலும் அது யூஸ்ஃபுல் ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் டூல் எனக்கு தெரியும் 
ஒரு ஆடியோ எடிட்டிங் டூல் எனக்கு வந்து அடாசிட்டின்னு ஒரு டூல் இருக்குது அது நல்லா எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியும் ஓப்பன் ஷாட்டுன்னு ஒரு டூல் இருக்குது அது எனக்கு நல்லா யூஸ் பண்ண தெரியும் அது எவ்வளோ தெரியுதோ அவ்வளோ ப்ளஸ் இப்போ ஏற்கனவே யாராவது நீங்கள் யூடியூப் சேனலோ இல்லை ஏற்கனவே இன்ஸ்டாலெல்லாம் ஏதாவது வீடியோ ஷார்ட்ஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கேன் ரீல்ஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கேன் அப்படி யாராவது பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக எதெல்லாம் ஆன்லைனில் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களோட மொபைல்லையே வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டூல்ஸ் இருக்கோ அதிலேருந்து வெளியில் வந்துடுங்க அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்போ இந்த மாதிரியான டூல்ஸ் எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வீடியோஸ் தமிழ்லேயே வீடியோஸ் இது எல்லாத்துக்கும் யூடியூப்பில் இருக்குது இப்போ காஞ்சி லினக்ஸ் யூசர்ஸ் கம்யூனிட்டியில் ஓப்பன் ஷாட் பற்றி ஒரு வீடியோ இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் அடாசிட்டி பற்றிலாம் எக்கச்சக்க வீடியோஸ் இருக்கும் அப்போ ஆடியோ எடிட்டிங் வீடியோ எடிட்டிங்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபோட்டோ எடிட்டிங் தெரிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாம் பெரிய ப்ளஸ் ஒரு வெப் டிசைன் ஆகிறவருக்கு இந்த மாதிரி இப்போ அதான் நாளைக்கு இன்ஸ்கேப் சொன்னேன்ல இதெல்லாம் உங்களுக்கு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இது வெப் டிசைனர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வெப் டிசைனிங்லேயே தான் இது வெப் டிசைனிங் இது நார்மல் டிசைனிங் கரெக்டாக இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுலேயே அவங்களுக்கு வேறு சில எக்ஸ்ட்ரா குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் நல்ல ரீடிங் ஹேபிட் இருக்கும் நல்ல ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும் ஸ்கில்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ அவங்க எழுதுறது தப்பு இல்லாமல் எழுதுவாங்க தமிழோ இங்கிலீஷோ தப்பு இல்லாமல் எழுதுவாங்க அப்போ ரெக்வஸ்ட் நம்பர் ஒன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் ஸ்ட்ராங் ஆகணும்னு நினைங்க அந்த லாங்குவேஜ் நான் சொல்கிறது ஜாவா பைத்தான் மாதிரி இல்லை தமிழோ இங்கிலீஷோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜோ ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் ஸ்ட்ராங் ஆகுது அப்போ அதை எப்படி நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்னா எங்கெல்லாம் இங்கிலீஷில் பேசணுமோ எங்கெல்லாம் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணணுமோ முதல்ல இங்கிலீஷ்லேயே டைப் பண்ணுங்க தமிழில் டைப் பண்ணாதீங்க இது எனக்கு வருமா இது இது அப்படின்னா இப்படி டைப் பண்ணி வச்சுடாதீங்க இப்படி டைப் பண்ணிடாதீங்க இது எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு இப்படி டைப் பண்ணாதீங்க ஒன்று ஐ வாண்ட் டு நோ திஸ் அப்படின்னு இதை இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா இதையே இதை இதை நான் அதாவது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியணுங்கிறது ரெக்வஸ்ட் இல்லை ஏதாவது ஒன்று ஒழுங்காக தெரியணும் இங்கிலீஷை தமிழ்லேயும் தமிழ் இங்கிலீஷ்லேயும் பண்ணிங்கன்னா இப்படி டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவர் ஒருத்தர் என்ன சொல்லுவார்னா எனக்கு உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமான்னு கேட்டாலும் அவர் தெரியாதுன்னு சொல்லுவார் தமிழ் தெரியுமான்னு கேட்டாலும் தெரியாதுன்னு சொல்லுவார் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது அவரை வச்சு அப்போ அதுவும் லினக்ஸ்லலாம் தமிழ் இன்ஸ்டலேஷன்லாம் ரொம்ப ஈஸி ரெண்டு நிமிஷம் போதும் வெறும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் எக்ஸ்ட்ரா டூல்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இதில் போய் லாங்குவேஜ்னு இருக்கும் லாங்குவேஜஸில் இன்புட் மெத்தட் இருக்கும் லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் இதில் தமிழை ஆட் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ விண்டோஸ்லலாம் எக்ஸ்ட்ரா டூல்ஸ்லாம் தேவைப்படும் அப்படி தேவைப்படாது அப்போது என்னோடய ரெக்வஸ்ட் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஏன்னா இது உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷ்னலாக நீங்கள் வளருவீங்க ப்ரொஃபஷ்னலாக நாளைக்கு ஒரு கண்டென்ட் வந்து ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டர்கிட்ட உங்கள் கம்பெனிலேயே கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு கண்டென்ட் வர்றதுக்கு டிலே ஆகும் தம்பி இதை கொஞ்சம் டைப் பண்ணியிருப்பா அவருக்கு எழுதி ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாரு இதை கொஞ்சம் டைப் பண்ணியிருப்பா அப்படிம்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு டிசைனிங் ஒர்க் இருக்கும் இதை டைப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ தான் நீங்கள் டைப் பண்ணுவீங்க பயங்கர ஸ்லோவாக டைப் பண்ணுவீங்க டே நைட் வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்து டைப் பண்ணுறது இல்லை இதை எனக்கு கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா தமிழில் டைப் பண்ணி ட்ரான்ஸ்லேஷன்லாம் கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட் வச்சு நீங்கள் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி சைடில் இருக்கிற குட்டி குட்டி டூல்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிறது குட்டி குட்டி இல்லை அதிலலாம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிற ஒருத்தர் மீதி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு அலைன் ஆகி வந்துடும் ஏன்னா நீங்கள் கம்பெனிக்கு போனதுக்கு பிறகு உங்களோட இந்த வாட்ஸ்அப் மாதிரி டைப் பண்ணுறீங்களே எஸ்எம்எஸ் சேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை அந்த மாதிரி டைப் பண்ணுறீங்களே கம்பெனி பெர்மிட் பண்ணாது அங்கே போய் கற்றுக்கிறத இங்கேயே கற்றுக்க வேண்டியதானே கரெக்டாக தமிழ்னால் தமிழ்லேயே டைப் பண்ணுங்க தமிழில் ஏன் டைப் பண்ணுறீங்கன்னு யாருமே கேட்க மாட்டாங்க நான் கம்பெனிக்குள்ளே சொல்ல இங்கே சொல்கிறேன் இங்கே கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷில் பண்ணுறீங்க இங்கிலீஷில் தப்பாக பண்ணால் தாராளமாக பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷில் எவ்வளோ வேணாலும் தப்பாக டைப் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் இங்கேயே யாராவது ஒருத்தர் ப்ரோ இதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க ப்ரோ பாஸ் இதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க யாராவது ஒருத்தர் உங்களை கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அது கம்பெனிக்கு போய் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ இங்கே மாற்றிக்கிட்டே போகுது இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனலுக்கு தேவையான ஒரு பேசிக்கான விஷயம் இதுதான் உங்கள் ஃபீல்டுன்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும்
அந்த லிங்க் இருந்துச்சுன்னா அந்த லிங்க் மேலே என்னோடய மவுஸை போய் நகர்த்தும் போது அந்த கலர் மாறணும் அதெல்லாம் நான் எப்படி மாற்றுறது இப்போ பாருங்களேன் இதெல்லாம் நீங்கள் நேற்றே பார்த்தீங்கல்ல ஐஎல்யூஜிசிலே உங்ககிட்ட இந்த இப்படி மேலே கொண்டு போனால் இப்படி கரசர் மூவ் பண்ணால் கலர் மாறுதில்ல அப்போ இந்த மாதிரி கலர் மாற்றுறதெல்லாம் எப்படி மாற்றுறது இப்போ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு லிங்க்கு தான் இந்த லிங்க் மேலே அவங்க மாற்றிருக்காங்க சரியா அப்போ சின்ன லெவலில் அதெல்லாம் நான் எப்படி பண்ணுறது அதான் முதல்ல இங்கே பார்த்துருக்கேன் அப்போ நான் நான் என்னோடய இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் வச்சுக்கிட்டேன் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இங்கே இருக்குது இருக்கட்டும் ஓகே இப்போது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஒரு லிங்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டைல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஒரு ஏஹெச்ஆர்எஃப் ஒரு லிங்க் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லிங்கில் ஏதோ ஒரு புக்கோட லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேன் டார்கெட் அண்டர் ஸ்கோர் பிளாங்க்குன்னா நியூ டேப் ஓப்பன் ஆகும் கிளிக் இயர் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் புக் அவ்வளோதான் சரி இப்போ ஸ்டைல் ஒன் டாட் சிஎஸ்எஸ்க்கு போயிட்டோம் ஸ்டைல் ஒன் டாட் சிஎஸ்எஸில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இங்கே என்னென்னலாம் படித்தோமோ அதெல்லாம் பாருங்கள் ஒன்று லிங்க் எப்படி இருக்கணுங்கிறது ஹோவர் அப்படிங்கிறது மவுஸை மூவ் பண்ணும்போது மவுஸை அது மேலே மூவ் பண்ணுறீங்க அப்போ அதோட கலர் மாறுறதா ஹோவர் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன கலரில் இருக்கணும் நீங்கள் மவுஸை கிளிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்போ என்ன கலரில் இருக்கணும் கிளிக் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா விசிட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதை விசிட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அது என்ன கலரில் இருக்கணும் அதை தான் இங்கே கொடுக்கும் இந்த இடத்துல உங்களோட இது ஏங்கிறது ஆங்கர் டேக் லிங்க்கு தான் லிங்க்கு மேலே ஹோவர் பண்ணும்போது எனக்கு ரெட் கலரில் இருக்கணும் பேக்ரவுண்ட் எல்லோ கலரில் இருக்கணும் அதை கிளிக் பண்ணும்போது ஒயிட் கலரில் இருக்கணும் பேக்ரவுண்ட் பிளாக் கலரில் மாறிடணும் மாறுதான் பார்ப்போமா இப்போ இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்குது இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்லை போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்ப்போமா கிளிக் ஹியர் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் புக் ஓகே மூவ் பண்ணும்போது பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் எல்லோவாகவும் ரெட்டாகவும் மாறுது கிளிக் பண்ணும்போது பாருங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்னும் எடுக்கல கையை கிளிக் பண்ணும்போது ஒயிட்டும் பிளாக்குமாக மாறிடுச்சு அப்போ ஆக்டிவாக இருக்கும்போது எப்படி ஓவரில் எப்படி இதுக்கப்புறம் விசிட்டடுக்கப்புறம் நான் மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் எதுவும் மாற்றலை நார்மலாக இருக்குது விசிட்டடுக்கு பிறகு நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல இன்னொன்று சேர்த்துக்கலாம் இதில் விசிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதோட கலர் எப்படி மாறணும் ஆக்டிவ் நம்ம என்னென்னலாம் வச்சுருக்கோம் ஓவர் வச்சுருக்கோம் ஆக்டிவ் வச்சுருக்கோம் ஒரு மூணு நாள் கையில் வச்சுருக்கோம் கரெக்டாக அப்போ விசிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து எனக்கு மாறட்டும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மாற்றிக்கலாம் விசிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எனக்கு கலர் வந்து ரெட்டாக மாற்றிடுங்க பேக்ரவுண்டு லைட் க்ரீனாக மாற்றிடுங்க ஆ சார் பிங்க்கு அண்டு ஒயிட் கொடுத்தா நமக்கு எப்போதும் போல கூகுள் அப்படின்னா சார் இருக்கும் ஆ இப்போ நம்ம மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி மாற்றிக்கோங்க நான் சும்மா அவ்வளோ என்ன சொல்கிறதுனா எனக்கு அவ்வளோ கலர் நாலேஜ்லாம் கிடையாது சும்மா அந்த நேரம் எனக்கு இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுற மாதிரி என்ன கலர் மைண்டுக்கு வருதோ அதை டைப் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் எப்படி மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் கலர் மாறுதா லைட் க்ரீன் ரெட்டாக மாறுதா ஆல்ரெடி ரெட்டாக தான் இருக்குன்னு கட்டுரைகள்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்ிகம்
அதை போய் அந்த ரெண்டு புள்ளி வச்சு அது பேர் தரல சார் அது விசிலேன்னு போட்டோம் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம பி ஹவர் அதுக்கு பி ஆக்டிவ் பி விசிட்னு கொடுத்தா நமக்கு அந்த மொத்த பேரும் மாறுமாங்க சார் ஐ மீன் இது ஒரு ஃபார்மட்டா இல்லை ஆங்கருக்கு மட்டும் வேலை செய்யுமான்னு கேட்குறேன் சார் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஆங்கருக்கு பார்க்குறோம் லிங்க் ஹவர் நீங்கள் எதுக்கு வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் மாறணுங்கிறது ஒரு இமேஜ் எல்லாம் கூட மாற்றுவாங்கல்ல நீங்கள் இமேஜ் மேலே மூவ் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ வச்சு நீங்கள் சிஎஸ்எஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் சும்மா ஈஸியானது என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஜிஃப் இமேஜ் மாதிரி ஒரு இமேஜ் வச்சுருப்பாங்க அந்த இமேஜ் மேலே மவுஸை மூவ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஒரு பல்பு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பல்பு எரிகிற மாதிரி இன்னொரு இமேஜை காட்டுவாங்க அப்படி நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த ஹோவருங்கிறத எது மேலே வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் எடுத்திருக்கேன் எளிய தமிழில் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு கனியமில் ஒன்று இருக்குது சும்மா ஈஸியாக இந்த லிஸ்ட்டுக்கான கண்டென்ட் இருந்துச்சு அதனால் அதிலேருந்து தான் இந்த சாம்பிளே எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல இப்போ இதுதான் இருக்குது ஏன் இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் இன்டென்ஷனலி நம்ம இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் போகலை தனியாக வச்சு வச்சு பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு அது ஈஸியாக மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகுங்கிறதுக்காக சரியா இப்போ அதோடய ஸ்டைல் சிஎஸ்எஸ்ஸில் போய் பாருங்கள் இப்போ இது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா லிஸ்ட்டுக்கு மாத்திரம் அப்போ லிஸ்ட்டில் ரெண்டு கேட்டகரி படித்தோமா அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் யூஎல் ஓஎல்னு ரெண்டு படித்தோமா அப்போ ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்னால் ஒன் டூ த்ரீன் தான் வந்துச்சு அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்னால் டாட் டாட் டாட்லாம் வச்சு வந்துச்சு இப்போ அதில் கூட அவங்க இது கேட்டாங்க இதில் எப்படி நீங்கள் அல்ஃபபெட்ஸ் வரணுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ரோமன் லெட்டர் வரணுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்லாம் கேட்டாங்க அதுக்கு அபிலாஷா யாரோ ஆன்சர்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க கரெக்டாக அதுக்கு ஆன்சர்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ இதே இப்போ அந்த மாதிரி லிஸ்ட்டுக்கு நான் எப்படி எப்படிலாம் எடிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ லிஸ்ட்டுக்கு எப்படி எப்படிலாம் எடிட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதோட லிஸ்ட் ஐட்டமில் நான் எனக்கு லிஸ்ட் ஸ்டைல் டைப்பை நான் இதில் மாற்றிக்கிறேன் இந்த லிஸ்ட் ஸ்டைல் டைப் இப்போ திரும்ப திரும்ப உங்கள் மைண்டில் என்ன ஓடிக்கிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா ஓகே இது ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்க லிஸ்ட் ஐட்டம்னு சொல்கிறீங்க இது எப்படிங்க எனக்கு தெரியும் இதை நான் எப்படிங்க கொடுக்குறது கொஞ்சம் இப்போ இருக்கிறத ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க பின்னாடி அதுக்கான டூல்ஸ் எல்லாம் நேற்றே உங்ககிட்ட நோட் பேட் கியூ கியூ காமிச்சேன் அது மாதிரி நோட் பேட் கியூ கியூ மாதிரி டூலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராப் டவுன் வர்ற மாதிரிலாம் பார்த்துக்கலாம் நம்ம எதையுமே மைண்டில் போட்டு எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தேவையே கிடையாது தேவை கிடையாதுங்கிறது மட்டும் இல்லை அதை தயவுசெய்து பண்ணிடாதீங்கங்கிறதும் ரெக்வெஸ்ட் உங்களுக்கு என்னென்னா ஓகே அப்போ நம்ம நினச்ச மாதிரி டிசைனை எடுத்துடலாம் அப்போ எங்கெங்கே தடுமாறுவோம்னா இப்போ ஒருத்தர் கட்டம் போட்டு காமிச்சிருவார் தம்பி எனக்கு வந்து இப்படி வேணும்ப்பா எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல நான் ஒரு மெனு கொடுத்துருவேன் இந்த இடத்துல இட்லி தோசை பூரி பொங்கல்னு எனக்கு இப்படி வேணும் அப்படின்னு கொடுத்துருவார் இப்போது அவர் இதை மெனுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் இதை நான் போய் ஹெச்டிஎம்எல்ல என்ன டேர்மில் தேடணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அப்போ இது ஒரு லிஸ்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தால் போதும் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க லிஸ்ட்டுக்கு இமோஜி ஆர் ஐக்கான் எப்படி கொடுக்குறது ஐக்கான் தனியாக க்ரியேட் பண்ணணும் க்ரியேட் பண்ணி லிஸ்ட்டோடு ஆட் பண்ணணும் பண்ணுவோம் நம்ம சரியா கொஞ்சம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எழுதி இப்போ நமக்கே இப்படிலாம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு ஆசையாக இருக்குது இந்த இப்படி இப்படி லிஸ்ட்டு கட்டங்கட்டமாக போட்டு இது உள்ள இப்படி ஒரு டிக் அடிச்சிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆசையாக தான் இருக்குது இப்படிலாம் டிக் அடித்து உங்களுக்கு ஒரு ரெசியூம் ரெடி பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும் பேஸிக்காக இப்போ லிஸ்ட்டை பற்றி சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் சரியா பேஸ் ஐடியாவுக்கு வந்துடுவோம் லிஸ்ட் ஸ்டைல் டைப்பை நான் இப்படி மாற்றினா போதும் அப்படிங்கிற ஐடியா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக கோலே உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா நம்மளோட ப்ரொஃபைல் நம்மளோட ரெசியூமே நம்ம ரெடி பண்ணணும் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் வச்சு ரெடி பண்ணணும் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் பிளான் அதான் பண்ணியிருக்கேன் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் வச்சு பண்ணிவிட்டு அதை கிட் அப் டாட் ஐஓலாம் இருக்குது அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சைட்டில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிடணும் அதுதான் நம்மளோட டாஸ்க்காக இருக்க போது ஒன்று இது ஒரு டாஸ்க் பண்ணணும் மேபி இதுக்கு நானுமே உங்கள் கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணலாம் இன்னொன்று ஏதாவது ஒரு சோஷியல் மீடியா வெப்சைட்டை
அதை நீங்கள் அப்படியே செஞ்சு காமிச்சிடணும் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் வச்சு இதுதான் கோல் அப்போ அதுக்கான பேசிக் ஐடியாஸை இப்போ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பார்க்கலாம் பண்ணுவோம் சேர்ந்து எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் இதே நேற்று பார்த்ததே இந்த பாருங்கள் வட்டம் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் என்ன சேஞ்ச் நடந்திருக்கு சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிளில் தான் ஒரு லிஸ்ட்டுக்கு லைஃப்ஸ் அப்பர் ரோமன் அப்படின்னு இன்னொரு லிஸ்ட்டுக்கு சர்க்கிள்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி கொடுத்தது மாறி இருக்குது அவ்வளோதான் அப்போ லிஸ்ட்டுக்கு இப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவுக்கு வரைக்கும் வந்துட்டோம் நம்ம இன்னும் இவங்க கேட்குற மாதிரி யார் கேட்டாங்க ஜான் ஜின்சன் ஜான் ஜின்சன் கேட்ட மாதிரி இன்னும் எஃபெக்டிவாக இதை எப்படி எப்படிலாம் மாற்றலாம் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இன்னும் இன்னும் டைம் இருக்குது ஸ்டீமல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பார்க்குறதுக்கு அதெல்லாம் பண்ணுவோம் சரி இது வரைக்கும் வந்துட்டோமா லிஸ்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த விசிபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படி ஒன்று இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த விசிபிலிட்டி ஹிட்டன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆகாது உங்களோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் லிஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் யூஸருக்கு டிஸ்பிளே ஆகாது இப்படி மாற்றிட்டிங்கன்னா விசிபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஹிடன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா லிஸ்ட்டில் லிஸ்ட்டு கண்டென்ட்டை டிஸ்பிளே ஆகாது இந்த அப்போது அங்கே இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல் கண்டென்ட்டை மாற்ற வேண்டாம் ஸ்டைல் மூலமாகவே ஒரு பர்டிகுலர் கண்டென்ட்டை யூஸருக்கு தெரியாமல் நீங்கள் மாற்றலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த விசிபிலிட்டி ஈக்குவல்ஸ் டு ஹிடன்னு கொடுக்குறது அப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஹைட் ஆகிடும் இந்த கண்டென்ட் வேண்டான்னா ஹைட் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்பிளே இன்லைன்னு கொடுத்திங்கன்னா ஒரே வரியில் அடுத்த இப்படி இப்படி கொடுத்திங்கன்னா டிஸ்பிளே இன்லைன்னு கொடுத்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து போகாமல் ஒரே வரியில் காமிக்கும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பின்னாடி நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கொஞ்சம் மேலே மூவ் ஆகிருக்கா எப்படி காமிக்கும் எப்படிங்கிறத பின்னாடி ப்ராஜெக்ட் வரும்போது பார்க்கலாம் இதுதான் லிஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது தான் இதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்க போகிறது டேபிள்ஸ் பாருங்கள் பெரியஸ்ஸாக எழுதியிருக்கோம் ரொம்ப ஈஸியானால் நீங்களும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க நான் இதை காப்பி பண்ணுறேன் இப்போ இதெல்லாம் நம்மளோட ப்ரொஃபைலுக்கே தேவைப்படும்ல நம்ம ரெசியூம் ரெடி பண்ணுறோம்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்து வச்சுருப்பீங்க அதில் இது கண்டிப்பாக தேவைப்படும்ல இப்போ நான் இதை போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் நேம் மார்க்ஸ் ரேங்க் அதையும் தமிழில் கொடுத்துருக்கலாம் கதிர் சும்மா ரெண்டு பேர் பேர் போட்டு வச்சுருக்கேன் கதிர் வெண்பா அப்படின்னு ரெண்டு பேர் பேர் போட்டிருக்கேன் நானூற்றம்பது நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சி ஏதோ ஒரு மார்க் போட்டு வச்சுருக்கோம் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு போய் பாருங்களேன் இப்போ உங்களோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்கு போங்க ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்கு போயிட்டு இந்த இடத்துல டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாங்க டேபிள் ஹெட்டிங் டிஹெச் முதல்ல டேபிள் டிஆர் டிஹெச் அப்போ டிஹெச்சில் நேம் மார்க்ஸ் ரேங்க் மூணும் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்த டிஆர் அடுத்த டிஆரில் கதிர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி தேர்ச்சி மூணும் அடுத்த டிஆரில் கொடுத்துட்டாங்க இதை டிடியாக கொடுக்கணுன்னாலும் கொடுத்துருக்கலாம் டிஹெச்சாக தான் கொடுக்கணுங்கிற தேவையில்லை கரெக்டா இது மூணையும் டிடி டேபிள் டேட்டா அப்படின்னு இது மூணையும் கொடுத்துருக்கலாம் இப்போ டேபிள் டேட்டான்னு கொடுத்தா எப்படி தெரியும் இந்த ஃபாண்ட்டு போல்டாக இருக்காது அவ்வளோதான் அடுத்த இதில் வெண்பா அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க சரி இருக்கட்டும் டேபிளை முடிச்சிட்டாங்க அப்போ இந்த டேபிளுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் கலர் பாக்ஸ் வந்துச்சு எப்படி இந்த டேபிளுக்கு க்ரீன் கலர் பாக்ஸ் வந்துச்சு அதெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் மொத்த டேபிளோட வித்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஹைட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போது சிக்ஸ்டி இஸ் டு ஃபார்ட்டியாக இது இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க பார்டரோட திக்னஸ் த்ரீ பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் சாலிட் ரெட் கலரில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க டேபிள் ஹெட்டிங்க்கு சாலிட் க்ரீன் இருக்கணும் அதனால தான் வெண்பாவுக்கும் மேலே இருக்கிற நேம் மார்க்குக்கும் க்ரீன் கலரில் இருக்குது டேபிள் டேட்டா டிடின்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா சாலிட் ஆரஞ்சு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டிடின்னு மாற்றும்போது இது ஆரஞ்சாக மாறிடுச்சு இதுதான் டேபிள் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல இப்போ இன்னும் அடுத்த சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ டேபிளை இப்படி மாற்றிருக்கோம் இதே ஃபைலில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றே ஒன்று சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மேலே டேபிள் சேர்த்துருக்காங்களா அதில் டேபிளோட பார்டரை கொலாப்ஸ் பண்ணிடுவோம் கொலாப்ஸ் அப்படின்னு டேபிள் பார்டரில் இப்படி சேர்த்துட்டிங்கன்னா 
டேபிள் பார்டரில் பார்டர் ஹைஃபன் கொலாப்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கொலாப்ஸ் அப்படின்னு இப்படி இந்த இடத்துல போய் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல டீட்டெயிலாக புரியணும் அப்படின்னா இப்படி கூட வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் நல்லா புரியும் நான் சும்மா இப்படி எழுதியிருக்கேன் இப்படி அலைன் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஓகே டிஹெச்சுக்கு இது இதெல்லாம் உண்டு டிடிக்கு இதெல்லாம் உண்டுங்கிறது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தோன்னே புரியும் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் போய் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ண போகிறேன் வித்தியாசம் தெரியுதா அந்த பார்டர் தனியாக இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு இவன் அது இதோட சேர்ந்து வந்துருச்சா தனித்தனி கட்டமாக இருந்துச்சு அதான் பார்டர் கொலாப்ஸ் பண்ணி விடுறது சும்மா பேசிக்காக ஒரு டேபிளை எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போ டேபிளை டிசைன் பண்ணிட்டீங்க நான் டேபிள்னா நீங்கள் ரொம்ப அழகழகாக பவர் ப இதிலலாம் வர்ற மாதிரி ஸ்ப்ரெட்ஷீட்லலாம் வர்ற மாதிரி பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் வெறுமனை கட்டம் தான் போட்டு காமிச்சிருக்கீங்க பேக்ரவுண்ட் கலரெல்லாம் எப்படி மாற்றுவீங்க பேக்ரவுண்டில் இதில் நான் ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணணும்னா எப்படி ஆட் பண்ணுவீங்க அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் இருக்குது பண்ணுவோம் அது எல்லாமே சரியா சின்ன சின்ன ஏரியாஸ் இன்றைக்கி ஃபோக்கஸே வந்து சிஎஸ்எஸில் ஓகே சிஎஸ்எஸ்ங்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது சின்ன சின்ன ஏரியாஸை மாற்றினா நம்ம ரிசல்ட் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் பண்ணுவோம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டிவிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஹெட்டு கொடுத்துருக்கோம் பாடி கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல டிவ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் டூ செல்ஸ் எப்படி மெரிஸ் பண்ணுறது பண்ணுவோமா இதை காமிச்சுட்டு அதை காமிக்கிறேன் எப்படி மெரிஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நல்ல கிறிஸ்டின் அப்போது இந்த இடத்துல ஸ்டைல் எப்படி ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னு பாருங்கள் இந்த டிவிஷனுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன பண்ணியிருந்தோம் டேபிளுக்கு கொடுத்துருந்தோம் இப்போது இங்கே இருக்கிற டிவிஷனுக்கு வித் எவ்வளவு ஹைட் எவ்வளவு பார்டர் எவ்வளவு அதே தான் கொடுத்துருக்கோம் டேபிளில் எடுத்துகிட்டு வித்துன்னு கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இப்போ போய் இந்த இடத்த போய் பார்த்தோம்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டு டிஸ்பிளே ஆகுது கரெக்டாக இல்லை எனக்கு இன்னும் பெருசாக வேணும் வித்து ஹைட் எல்லாம் பெருசாக வேணும்னா இன்னும் பெருசு பண்ணிக்கோ வித்து ஹைட் எல்லாம் வேல்யூ மாற்றிட்டீங்கன்னா எப்படி மாறிடும் இது எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் டிவிஷன் இப்போ நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் கோடெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சைட்டுக்கு இப்போ நான் இந்த சைட்டுக்கு போயிட்டேன் எந்த சைட்டுக்கு போய் வியூ பேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்து பார்த்தாலும் உள்ளே எக்கச்சக்க டிவிஷன் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க இந்த பாருங்க ஒவ்வொரு டிவிஷன் டிவிஷனாக பிரித்து டிவிஷன் ஐடி டிவிஷன் கிளாஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே போகலாம் இந்த பாருங்கள் இவ்வளோ டிவிஷன் இந்த ரைட் சைடு பார்க்குறது எல்லாம் டிவிஷன் தான் அப்போ இவ்வளோ டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ எந்த டிவிஷனை நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த டிவிஷனை எப்படி டிசைன் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ எந்த இப்போ இந்த மாதிரியான ஃபைல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே உள்ளே என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆண்ட் என்பிஎஸ்பி முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் நிறைய இதில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இதோட சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் தனியாக வச்சுருந்துருப்பாங்க அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைலோட இந்த டிவிஷனுக்கான ஐடியோ இல்லை கிளாஸோ வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரி பேக் இங்கே போயிடுவோம் இப்போ எது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் டிவிஷன் வரைக்கும் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் இதுலேயே எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு டிவிஷன்லேயே ஆமாம் டிவிஷன்லேயே பேடிங்கை காமிக்கிறேன் டேபிள்லேயும் பேடிங் கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த பே டிவிஷன் என்ன பண்ணுது இந்த இடத்த போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் இந்த டிவிஷனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு போய் பார்ப்போம் வித்து ஹைட்டு பார்டர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதோடு சேர்ந்து மார்ஜின் ஆட் பண்ணலாம் டிவிஷனில் மார்ஜின் டேபிள்லேயுமே போய் ஆட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல மார்ஜின் கோலன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்படி இருக்கா மார்ஜின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் அப்போ மார்ஜின் என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் இந்த பாக்ஸை விட்டுருங்க பாக்ஸை வந்து எயிட்டி சிக்ஸ்டின்னு திரும்ப மாற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் முன்னாடி எந்த இடத்துல இருந்தது இப்போ ஏன் இவ்வளோ தூரம் நகர்ந்து வந்தது மார்ஜின் லெஃப்ட் சைடு எவ்வளோ மார்ஜின் விடணும் அப்படிங்கிறது தான் மார்ஜின் அப்படின்னு கொடுக்குறது அப்போ லெஃப்ட் சைடு நீங்கள் மார்ஜின் விட்டு இந்த பக்கம் மேலே கீழேலாம் நல்ல ஸ்பேஸ் விட்டு மேலே லெஃப்ட்லலாம் நல்ல ஸ்பேஸ் விட்டு மார்ஜின் கொண்டு வந்துட்டீங்க ஆனால் உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டுக்கு அதுக்கு எந்த மார்ஜினும் இல்லை 
மொத்தமாக ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அந்த பாக்ஸ் தான் உங்களோட டிவிஷனில் வச்சுருக்கீங்க அதை மார்ஜின் ஆக்கிட்டீங்க அப்போ உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டுக்கு வேணுமா அப்படின்னா அதுக்கு தான் பேடிங் இப்போ மார்ஜின் மாதிரியே இந்த பேடிங்கை எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டும் மாறும் இப்போ இதை போய் பார்க்குறேன் உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் பாருங்க முன்னாடி இதை கொடுக்காம இருக்கும்போது உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் எப்படி இருக்கு இந்த ஒட்டி இருக்கா அந்த எழுத்தெல்லாம் பத்தாவது அப்படிங்கிறது இப்போ இதை கொடுத்துட்டோம் இப்போ பேடிங் கொடுத்துட்டோம் பேடிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பாருங்க தள்ளி வந்திருக்கா இப்போ உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டுக்கு இப்படி தள்ளி வரும் பொன்குமார் பாலசுப்ரமணியன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிவ் அண்ட் பேராகிராஃப் பிங்கிறது பேராகிராஃப் அவ்வளோதான் நீங்கள் எத்தனை பேராகிராஃப் வேணுமோ அத்தனை பேராகிராஃப் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல இப்போ எத்தனை பேராகிராஃப் வேணுமோ அத்தனை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த பேராகிராஃப் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு டிவிஷனாக வச்சுக்கலாம் டிவிஷனுங்கிறது அந்த அது ஒரு கண்டெய்னர் எலமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க டிவ்ங்கிறது ஒரு டிவிஷனுக்குள்ளே ஒரு டிவிஷன் ஆரம்பிக்கிறீங்க அந்த டிவிஷனுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு லிங்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏஹெச்எஃப்னு கொடுத்து ஒரு லிங்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேராகிராஃப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹெச் ஒன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணாலும் நீங்கள் அது உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு லிஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொதுவாக ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தனித்தனி டிவிஷன்ஸாக பிரிப்பாங்க டிசைனிங்க்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் யூஸ் பண்ணுற டிவிஷன்ஸை கடைசியாக மேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது டிசைனிங்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ணணும் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா ஃபுல்லாக இப்போ பாருங்களேன் நான் சும்மா இதில் போய் காமிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து இப்போ ஃபேஸ்புக் டாட் காம் அப்படின்னு போகிறேன் ஃபேஸ்புக் டாட் காம்னு போயிட்டேன்னா ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் ஆகுதா ஆ ஃபேஸ்புக் டாட் காம்னு போயிட்டேன்னா கீழே இந்த இடத்துல இது மொத்தமாக சேர்த்து ஒரே டிவிஷனாக வச்சுட்டேன்னா அப்போ இந்த ஃபாண்ட் எல்லாமே நான் ஒரே ஃபாண்ட்டாக மாற்றிடலாமா எப்படி கொடுத்துட்டோன்னா அதே மாதிரி இந்த இப்போ இந்த ஏரியா இருக்குது இந்த ஏரியா முழுக்க நான் ஒரே இதாக வச்சுக்கலாம் இந்த ஏரியா முழுக்க இப்போ இமெயில் அட்ரஸ் ஆர் ஃபோன் நம்பர் பாஸ்வேர்ட் இப்போ இந்த மொத்த ஏரியாவே நான் ஒரு டிவிஷனாக வச்சுட்டேன்னா நான் என்ன ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணாலும் இந்த பர்டிகுலர் டிவிஷனுக்கு அப்ளை இப்போ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆகி கொடுங்க கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் வியூ பேஜ் சோர்ஸ் கொடுங்க வியூ பேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே நிறைய இது ரொம்ப சின்ன ஃபைல் அப்படி இல்லைன்னா நிறைய டிவிஷன்ஸ் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டிவிஷன் 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 ஆட் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா இப்படி ஒவ்வொரு டிவிஷனுக்கும் ஒரு கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படி கொடுத்து வைக்கிறதே பின்னாடி இந்த டிவிஷன் இந்த கிளாஸ் நேமுக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்டைல் சொல்கிறேன் அதை எனக்கு அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் அப்படி கொடுத்து வைக்கிறேன் நல்லா கிறிஸ்டின் சரி அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் எப்படி டிவிஷனில் ஆட் பண்ணுறது ஆ சார் மார்ஜின் வந்து லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு மாற்றி மாற்றி கொடுக்குறது கீவ் இருக்கும் சார் மார்ஜினுக்கு தான் இன்னும் கீழே போய் பார்ப்போமா இதுக்கு தான் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து லெஃப்ட் ரைட் ஜஸ்டிஃபை இதெல்லாமே நீங்கள் கொடுக்கலாம் நீங்கள் பெர்சன்டேஜ் கொடுக்கலாம் மார்ஜின் கொடுத்தீங்கன்னா பெர்சன்டேஜ் கொடுப்பீங்க இல்லை பிக்சல்ஸ் கொடுப்பீங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு எனக்கு வந்து லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் வேணும் இன்னும் அதோட கண்டென்ட் கீழே இருக்குது நான் காமிக்கிறேன் ஓகே சார் ஓகே So, division is for our understanding purpose. Our understanding purpose தான் நம்மளோட ஸ்டைலிங் பர்பஸ்னு புரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் டிவிஷன் நம்ம கொடுக்குறது நம்ம இந்தந்த டிவிஷன்லாம் பிரிச்சிட்டோன்னா நம்ம இதெல்லாம் ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக புரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னும் வச்சுக்கலாம் மேஜர் கோல் ஸ்டைலிங் தான் சரி இப்போ இதுக்கப்புறமா பாடி பேக்ரவுண்டெல்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பார்க்குற எல்லாமே ஒரு ஒரு பிகினராக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஏரியாஸ் சரியா இப்போ நான் வந்து என்கிட்ட இருக்கிற என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு ஃபோட்டோ ஒரு முயல் ஃபோட்டோவும் ஒரு லினக்ஸ் டக்ஸும் வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோவை நான் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் இல்லை பேக்ரவுண்ட் கலர் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் பாருங்க எந்த டேகுக்கு வேணுமோ அந்த எலமெண்ட்டை கொடுங்க பேக்ரவுண்ட் கலர்னு கொடுங்க உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கோங்க லைட் க்ரீன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஸ்கை ப்ளூன்னு கொடுத்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் ஏதாவது இந்த ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ கொடுத்துக்கோங்க
லைட் க்ரீனாக மாறிடுச்சா இதே பேஜை போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண போகிறேன் முன்னாடி என்ன ஸ்கை ப்ளூ கொடுத்துருந்தேன்னா ஸ்கை ப்ளூ கொடுத்துட்றேன் ஸ்கை ப்ளூவாக மாறிடுச்சா அப்போது இப்போ நீங்கள் என்டையர் பாடியை இப்படி ஸ்கை ப்ளூவாக மாற்றிருக்கீங்க எனக்கு என்டையர் பாடி மாற வேண்டாம் ஒரு பர்டிகுலர் டிவிஷன் மட்டும் மாறினா போதும் இப்போ அப்படி தானே இந்த மாதிரியான ஏரியாஸ்லாம் இப்போ எனக்கு தெரியல நான் இதுவே ப்ளூ கலரில் வரும்னு நினச்சி கொடுத்தேன் ட்விட்டர் போய் பார்ப்போமே ட்விட்டர்லலாம் வரல இப்போ சில வெப்சைட்ஸ்லாம் பார்டர்லாம் இருக்கும்ல ரெண்டு சைடும் வைக்கிறது இல்லை மேலே மட்டும் ஒரு கலரில் இருக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு தான் டிவிஷனை மட்டும் தனியாக எடுத்து கலர்லாம் மாற்றுறது நான் அப்படி ஏதாவது சைட் இருந்தால் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் இது எப்படி பேக்ரவுண்ட் கலர் மாற்றலாம் அப்படிங்கிறது பேக்ரவுண்டில் இமேஜ் ஆட் பண்ணணுன்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஆகும் கலர் மாற்றணும்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் இமேஜ் வேணும்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இப்போ பேக்ரவுண்ட் இமேஜில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ ஸ்டைல் ஒன் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் வந்து ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது ஸ்டைல்ஸுங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது இந்த ஃபோல்டரை விட்டு வெளியில் வந்து இந்த இடத்துல என்னோடய லினக்ஸ் டாட் ஜேப்பக் இமேஜ் இருக்குது இப்போ வெளியில் வான்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த டபுள் டாட் ஓ ஃபோல்டரை விட்டு வெளியில் வந்துடு சிஎஸ்எஸ் வெளியில் வந்தேன்னா அந்த ஃபோல்டரில் இந்த லினக்ஸ் டாட் ஜேப்பக் இருக்குது இப்போ நான் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் போய் பார்த்தேன்னா பெருசாக இப்போ இந்த இமேஜோட சைஸ் எல்லாம் மாற்றலை அதனால் பெருசாக வந்து இப்படி வந்து உட்காந்துருக்கு ஐயோ இதை என்ன இப்படி பெருசாக வந்திருக்கு எனக்கு வந்து இதே இதை நான் வேறு வேறு மாதிரிலாம் கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி அதே பாடியில் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அதே தான் எனக்கு ரிப்பீட் எக்ஸ் எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கிடை மட்டமாக அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுறேன் எப்படியே கிடை மட்டமாக ட்ராவல் பண்ணுறது இந்த பாருங்கள் எத்தனை இமேஜ் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்படி வந்துடும் இப்படி இமேஜஸ் வந்து இப்படி வேணும்னா நீங்கள் இப்படி வச்சுக்கலாம் இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படியே கீழே கீழே இமேஜஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் ஒய் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் கீழே ஆ ஒரேட்டு <laughs> 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 ஒரே ஒரு தடவை தான் இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட்டே கொடுக்க வேண்டாம் தான் சில சமயம் இப்போ நான் இந்த மாதிரி இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன்னா இப்போ இதை எடுத்துட்டு காமிக்கிறேன் இதை எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்க நீங்கள் நோ ரிப்பீட் கொடுக்கலனா அது இப்படி இப்படி இருக்கும் எனக்கு ஒரே ஒரு தடவை போதும் அப்படின்னு நம்ம எது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் பேக்ரவுண்ட் எப்படி கலர் ஆட் பண்ணுறது பேக்ரவுண்டில் எப்படி இமேஜ் ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதுலேயே இப்போ எழுத்தெல்லாம் மறைச்சிட்ருக்கு எனக்கு இந்த பொசிஷனில் போய் வைக்கணும் அப்படின்னா இப்படி பொசிஷன் கொடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஒரு தடவை கொடுங்க டாப் ரைட் சைடு கொடுங்க டாப் லெஃப்டில் கொடுங்க பாட்டம் ரைட்டில் கொடுங்க பாரு டாப் ரைட் சைடு டாப் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் டாப் பா ரைட் பாட்டம் இந்த மாதிரி பொசிஷன்லாம் பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் அப்படின்னு அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜை சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சரி இதுக்கப்புறம் என்ன பொசிஷனிங் ஆ இது ஒரு நல்ல ஏரியா பொசிஷனிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது டெக்ஸ்ட்டே நீங்கள் எந்த பொசிஷனில் வேணும் 
இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட்டை பற்றி பேசவே இல்லை இமேஜோட பொசிஷன் பற்றி தான் பேசிகிட்டே இருக்கோம் எனக்கு டெக்ஸ்ட்டே இந்த மாதிரி பொசிஷனில் வைக்கணும் அப்படின்னா இதோட அவுட்புட் பார்த்து அவுட்புட் பார்த்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இப்படி கொடுத்துட்டேன் இப்போ இதோட ஸ்டைல் ஒன் டாட் சிஎஸ்எஸ் இதில் பாருங்கள் ஸ்டாட்டிக் முதல்ல நான் கொடுக்குறது டிவிஷனில் ஸ்டாட்டிக் இப்படி டாட் ஸ்டாட்டிக் கொடுத்தா என்ன நடக்கணும் டிவ் டாட் ஸ்டாட்டிக்னு கொடுத்தா என்ன இருக்கணும் இந்த இடத்துல டிவ்னு ஒன்று இருக்கணும் அதில் கிளாஸ் நேம் ஸ்டாட்டிக்னு இருக்கணும் இங்கே கிளாஸ் நேம் ஸ்டாட்டிக்னு கொடுக்குறது கீவேர்டு கிடையாது இங்கே நீங்கள் ஏபிசிடின்னு கூட கொடுத்துக்கலாம் என்ன வேணாலும் இதில் நீங்கள் பேர் கொடுத்துக்கலாம் கரெக்டா இங்கே நீங்கள் என்ன வேணாலும் இதில் பேர் கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டிவிஷன் எனக்கு டிவிஷனில் கிளாஸ் நேம் டாட் ஸ்டாட்டிக்னு இருக்கிறத மட்டும் எனக்கு பார்டர் இப்படி மாற்றுங்க அதோட கலரை இப்படி மாற்றுங்க சும்மா ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இங்கே என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்ன வேணாலும் நீங்கள் இதில் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதை போய் மாற்றுறேன் பொசிஷன் ஸ்டாட்டிக் சும்மா அதாவது இருக்கிற இடத்துலே இருக்கும் ஸ்டாட்டிக்னு பொசிஷன் ஸ்டாட்டிக்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம் பாருங்கள் அப்போ இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸட்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ் நாட் ஹெச்டிஎம்எல்லில் ஃபிக்ஸட்னு கொடுக்குறேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது கீவேர்டு கிடையாது இது ஜஸ்ட் கிளாஸ் நேம் தான் இங்கே நம்ம கொடுப்போம் இங்கே நம்மளோட ஸ்டாட்டிக் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலுக்குள்ளே பொசிஷன் ஃபிக்ஸட்னு கொடுப்போம் அது தான் ரிசர்வ்டு வேர்டு இந்த இடத்துல தான் ஃபிக்ஸட்னு கொடுக்கணும் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இங்கேயும் ஃபிக்ஸட்னே கொடுக்குறோம் மற்றபடி இங்கே ஏபிசிடின்னு கொடுத்துடலாம் இந்த இடத்துலையும் ஏபிசிடின்னு கொடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இப்படி கொடுத்துட்டோன்னா இந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ் நாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறது எங்கே போயிடுச்சு பார் ஏன்னா ஃபிக்ஸடாக நீங்கள் எங்கே கொடுத்துட்டீங்க பாட்டம் ஜீரோ ரைட் ஜீரோ ரெண்டையும் கொடுத்துட்டீங்க அப்போது டாப் பாட்டம் பாட்டம் ஜீரோனா இந்த பொசிஷன் இந்த கார்னர் அதுலேயே ரைட் ஜீரோனா இந்த பொசிஷன் அங்கே போயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த வந்துடுறேன் ஒரு நிமிஷம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்போ பாட்டம் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டோம் சரியா ரைட் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போ நான் ரைட் வந்து இங்கே ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்குறேன் கேட்குது இல்லைங்க நான் பேசுகிறது கேட்குது சார் கேட்குது இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் இதை போயிட்டு ஏன்னா ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தா அந்த சைட்லேருந்து அப்படியே மூவ் ஆகி இந்த சைடு வந்து அப்போது ஒரு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கண்டென்ட்டை எந்த பொசிஷனில் நீங்கள் கொண்டு போய் வைக்கணும் இப்போ நீங்கள் இதே பாட்டம் ஃபிஃப்டி கொடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லாக ப்ளே பண்ண வேண்டிய ஒன்று தான் இது இது ஃபிக்ஸடாக சொல்லிடுறேன் என்ன கண்டென்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்னோடய கண்டென்ட் வந்து ரைட் சைடு இந்த இடத்துல இருக்கணும் பாட்டமில் இந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிடுறேன் இது ஒரு இப்போ இதுலேயே ஃபிக்ஸடாக இல்லாமல் ஸ்டாட்டிக்னா அப்படியே கொண்டு போய் வைக்கிறது இது ஃபிக்ஸடாக வைக்கிறது இதுலேயே அப்சல்யூட் கொடுக்கலாம் அப்சல்யூட் கொடுத்து மேலேருந்து கீழே எல்லா கண்டென்ட்டும் நீங்கள் சேர்த்து இதில் கொடுக்கலாம் இதில் ஸ்டிக்கின்னு ஒன்று இருக்குது நான் சரி அது சொல்கிறேன் ஓகே இந்த இடத்துல இங்கே மாற்றணும் இந்த இடத்துல கிளாஸ் நேம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் இங்கே கொடுக்குறது நீங்கள் என்ன வேணாலும் இங்கே ஏபிசிடின்னு பேர் கொடுத்துக்கோங்க அங்கே கொடுக்குற நேமை இந்த டிவிஷன் டாட் ஏபிசிடின்னு கொடுங்க அவ்வளோதான் 
எனக்கு ஏபிசிடிங்கிற பேரில் கிளாஸ் நேம் இருக்கிற ஒரு டிவிஷன் எனக்கு வேணும் அதை நான் மாற்றுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதை போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தா இப்படி வந்துடும் ஏன்னா இப்போ நான் சொல்கிறது எனக்கு ரைட்டில் எவ்வளவு பாட்டமில் எவ்வளவுன்னு நான் சொல்லலை இப்போ எனக்கு வந்து எவ்வளோ டாப் பொசிஷன்லேருந்து அப்சல்யூட்டாக எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கணும் மேலேருந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கணும் வித் எவ்வளோ இருக்கணும் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் கலர் என்ன இருக்கணும் ரைட் சைடு இருக்கணுங்கிறது மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அப்சல்யூட்டுங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தது ரைட் சைடு எவ்வளவு பாட்டம் எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஹெச்டிஎம்எல் பேஜில் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நான் சொல்கிறது அப்சல்யூட் பொசிஷன் சொல்லிடுறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு போய் உட்காருங்க மேலேருந்து ஒரு எண்பது பிக்சல் இடம் விட்டுக்கோங்க ரைட் சைடு மு மொத்தமாக ரைட் சைடு நகர்த்திருங்க வித்தும் ஹைட்டும் இவ்வளோ இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வித்தும் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு போனீங்கன்னா எப்படி கொடுத்து இதுதான் அப்சல்யூட்டுங்கிறது இன்னும் இதில் ரெண்டு இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து ஸ்டிக்கி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்டிக்கியை மட்டும் உங்களோட ஹோம் ஒர்க்காக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம இதை என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் பொசிஷனிங் ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் பொசிஷனிங்கில் ஸ்டிக்கினால் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களோட ஹோம் ஒர்க்காக பண் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை உங்களோட இந்த கோடை உங்களோட பிளாகில் போட்டுட்டு அந்த லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிறது ஓரளவு பேசிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் இதில் பேசிக்ஸ் பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை இன்னும் நம்ம எப்படி இதில் வந்து பாக்ஸ் எல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சரியா பாக்ஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி பாக்ஸ் மாடல்லாம் பண்ணுவாங்க சிஎஸ்எஸில் அப்படிங்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இப்போ பாக்ஸ் மாடல்லாம் சும்மா இதில் நான் டைப் பண்ணலை நான் வேணால் இதில் டைப் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு பாக்ஸ் மாடலை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த பேராகிராஃபே வந்து இப்போ சிஎஸ்எஸ் தான் நான் பார்க்குறோம் இப்படி ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது இந்த பேராகிராஃபில் திஸ் இஸ் த பேராகிராஃப் அப்படின்னு நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோன்னா இதுதான் பேராகிராஃப் ஓகே இதுக்கான சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் எப்படின்னா பேராகிராஃப் ஓகே ஒரு ஓப்பனிங் பேஸ் ஒரு க்ளோஸிங் பேஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் மார்ஜின் எல்லாம் எப்படி பிரிச்சுருவாங்க அப்படின்னா ஒன்று மார்ஜின் இன்னொன்று பார்டர் பேடிங் பேடிங்குள்ளே மார்ஜின் இப்படி பிரிப்பாங்க அதை தான் பாக்ஸ் மாடல் சிஎஸ்எஸ்லன்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி செஷனுக்கான நோட்ஸில் அதை நோட் பண்ணி வைக்கலை சும்மா ஐடியா சொல்கிறேன் பின்னாடி நம்ம அதை பார்ப்போம் எனக்கு வந்து வித் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் எனக்கு பார்டர் அதாவது வித்துனா அகலம் எவ்வளோ இருக்கணும் எனக்கு வந்து பார்டர் ஒரு த்ரீ பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் சாலிட் ரெட் சாலிட் ப்ளூ ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துக்கோம் பேடிங்னால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பேடிங்னு பார்த்தது யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா இப்போ நம்ம பேடிங்னு பார்த்தது யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் சொல்லலாமா பேடிங் பார்த்த இந்த செஷனில் பார்த்தவங்கிறது யாருக்காவது சொல்லுங்கள் சார் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அந்த பார்டரும் கண்டென்ட்டும் அந்த கேப் சூப்பர் நல்ல விஷயம் யாருங்க சொல்கிறீங்க உங்க பேருங்க ஓவி ஓவியா ஓவியா ஓ நைஸ் சசிகலா பாலன் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் கண்டென்ட் அண்ட் பார்டர் சூப்பர் பேடிங் பற்றி நல்ல அப்சர்வேஷன் அப்போ எனக்கு அந்த பேடிங் பற்றின இப்போ பேடிங்னா நான் இப்போ பண்ண போகிறது ஒரு பாக்ஸ் ரெடி பண்ண போகிறேன் இப்போ பாக்ஸ் ரெடி பண்ணுறேன்னா பேடிங்கில் எனக்கு நாலு ஸ்பே சைடும் மேலே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணும் கீழே ரைட் லெஃப்டில் எவ்வளோன்னு வேணும் அப்போ நாளையும் நான் கொடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஃபார்ட்டி பிக்சல்ஸ் ஃபிஃப்டி பிஎக்ஸ் சிக்ஸ்டி பிஎக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் என்ன வேல்யூ வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் பேடிங் அதுக்கப்புறமா மார்ஜின் எப்படி இருக்கணும் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்கட்டும் ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஏதாவது சும்மா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்ன வேல்யூ வேணாலும் கொடுத்துக்கோங்க இப்படிலாம் இதெல்லாம் இன்னும் பண்ணணும் நம்ம பார்ப்போம் சரியா இது வந்து பாக்ஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சும்மா இதை மட்டும் இப்போதைக்கு காப்பி பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டைல் ஒன் டாட்டில் சேவ் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு லைனை மட்டும் அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன் ஹெச்டிஎம்எல் பெருசாக இதெல்லாம் எடுத்துக்கல இந்த ஒரு லைனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இங்கே போய் பாடியில் போய் இதை பேஸ் பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதோட கண்டென்ட்டை நம்ம போய் பார்க்கலாம் ரெட் கலர் 
சாலிட் ரெட்டில் மேலேருந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கீழே ஒவ்வொரு சைட்லேருந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸ்லாம் கொடுத்து இந்த திஸ் இஸ் அ பேராகிராஃப்ங்கிறது வருது அப்போ ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே ஒரு கண்டென்ட்டை எங்கே கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பாக்ஸ் மாடல்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் இதே பேடிங்கில் இந்த இடத்துல செவன்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் இப்போ இதோட அவுட் புட் எப்படி மாறுது இதில் இதில் சிக்ஸ்டி கொடுக்குறேன் பெரிய சேஞ்ச் இல்லை சிக்ஸ்டி கொடுக்குறது இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்படி ஹண்ட்ரட் கொடுத்தா இதோட அவுட் புட் ஆ சரி அது சொல்லுங்க பெரிய இதெல்லாம் வந்து இதுதான் சிஎஸ்எஸ் பாக்ஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக பாக்ஸ் மாடலில் என்ன பேர் சொல்லுவாங்க பின்னாடி வேணாலும் அதை டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இந்த பாக்ஸ் இது வந்து சிஎஸ்எஸ் பாக்ஸ் மாடல் சரி இதை வந்து கண்டென்ட்டோட எட்ஜு எப்படி இருக்கணும் உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் நடுவு இப்போ நீங்கள் வந்து இப்படி பிரிச்சிருவாங்க இது வந்து இதை ஒரு பெரிய பாக்ஸ் போட்டு விட்ருவாங்க அந்த பெரிய பாக்ஸில் உள்ள கண்டென்ட் எப்படி இருக்கணும் இங்கே தான் கண்டென்ட் இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் உங்களோட கண்டென்ட் இருக்குன்னா அந்த கண்டென்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு மேலே இப்போ இவர் சொன்னார்ல டாப்பில் எவ்வளோ இடம் விடணும் லெஃப்டில் எவ்வளோ இடம் விடணும் ரைட்டில் எவ்வளோ இடம் விடணும் பாட்டமில் எவ்வளோ இடம் விடணும் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ பார்டர் எவ்வளோ கொடுக்கணும் இப்படி பிரிச்சிருவோம் இது டிசைன் பண்ணும்போது இப்படி பார்ப்பாங்க இது வந்து கண்டென்ட் இப்போ நடுவில் இந்த இடத்துல இதை வந்து கண்டென்ட்னு சொல்லிடுவாங்க இது கண்டென்ட் இந்த கண்டென்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிறது பேடிங் அதாவது கண்டென்ட்டுக்கும் இந்த எழு இந்த மேலே இருக்கிற கோட்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் தானே பேடிங் அதனால் அதை வந்து பேடிங்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது பேடிங் அப்போ கண்டென்ட்டுக்கும் பேடிங்கும் வந்துருச்சா அதுக்கு மேலே இருக்கிறது இது வந்து மார்ஜின் இது மேலே இருக்கிற கோடு வந்து மார்ஜின் அப்போ மார்ஜினுக்கும் அதுக்கு கீழே இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் பார்டர் இப்படி நாலாக பிரிச்சிருவோம் இப்படி பிரிச்சிருவோம் மார்ஜின் பார்டர் பேடிங் கண்டென்ட் எம்பிபிசி சரியா இப்போ எழுதுறது எப்படி எழுதுவாங்கன்னா இப்படி முதல்ல கண்டென்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் பார்டர் எட்ஜுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்போ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்கள் வேல்யூ கொடுக்கலாம் கண்டென்ட் பார்டர் முடிஞ்சுதான் பேடிங்க்கு எவ்வளோ என்னென்ன எட்ஜஸ் கொடுக்கணும் அப்புறமா மார்ஜின் எப்படி இருக்கணும் இப்படி தான் பாக்ஸஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு செஸ் போர்டு மாதிரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை ஒரு டிக்டாக் டோ கேம் ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏதோ ஒன்று சும்மா ஒரு நாலஞ்சு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பெயிண்ட் கம்பெனி நடத்துகிறீங்க அப்போ அந்த பெயிண்ட் கம்பெனி நடத்தும்போது இதில் வரிசையாக நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுறீங்க ஒவ்வொரு கலராக டிஸ்பிளே பண்ணுறீங்க இதில் ஒவ்வொரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறீங்க அதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணுறீங்க இப்போ அதெல்லாம் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறது அப்படி டிசைன் பண்ணுற இடத்துலலாம் இதான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பின்னாடி பார்க்கலாம் அதை இப்போ நான் அடுத்த ஆ சரி இந்த அச்சிடிமில் வந்து நம்ம அப்படியே பேரான் மட்டும் கொடுத்தா போதுமா சார் இல்லை அங்கே வேறு ஏதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பேராகிராஃபுக்கு தான் அதாவது இல்லை சார் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்குமான்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் வேறு இதில் சார் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே பண்ணலாம் பேராகிராஃபுக்கு மட்டும் இல்லை ஓகே ஒரு டேபிள் ஒரு இப்போ நான் இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்கிறது ஒரு டேபிளா இப்போ இதை வந்து ஒரு டேபிளாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாமா பண்ணலாங்க சார் ஒரே ரோ நிறைய கால் டேபிள் மாதிரி ஆ அப்போ அந்த டேபிளுக்கு நீங்கள் ஹைட்டு விட்டு பார்டர் எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ டைப் பண்ணி காமிக்கலாம் இப்போ டைப் பண்ணால் கொஞ்சம் இப்போ நீங்கள்லாம் சும்மா உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக இதை இதில் வேணால் டைப் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ எப்படி இருக்கும்னா இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ரெடி பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் இப்போ உங்களுக்கு டேபிள் க்ரியேட் பண்ண தெரியும் 
இப்போ வந்து டேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருவீங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ டேபிள் டேபிள் ஹெட்டெல்லாம் விட்டுருங்க டேபிள் ரோவுக்கு வந்துட்டேன் இந்த இடத்துல டேபிள் டேட்டா கொடுப்போமா ஆமாம் சார் அந்த இடத்துல டேபிள் ஐடி இப்போ நான் வந்து ப்ளூ கலரில் ஒரு ப்ளூ கலரில் பெயிண்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னா டேபிள் ஐடி அந்த டேப் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவுக்கு நான் டேபிள் ஐடி கொடுத்துக்கிறேன் அதில் ப்ளூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த டேபிள் டேட்டாவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இதோட இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா இமேஜினேஷன் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஐடி ப்ளூன்னு ஒன்று இருக்கா ஐடியை எழுதுனா சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் ஹேஷ் சிம்பிள் கொடுப்பாங்க ஹேஷ் சிம்பிளில் எனக்கு ப்ளூ கலர்னு ப்ளூன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு எனக்கு பார்டர் இப்படி இருக்கட்டும் அதோட ஹைட் வந்து எனக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்கட்டும் அதோட வித் வந்து ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்கட்டும் அதோட வித் எல்லாத்துலேயும் செமி கோலன் கொடுப்பாங்க இப்படி இருக்கட்டும் அதோட பார்டராக எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் சாலிட் க்ரீன் கொடுத்துருங்க இப்படி கொடுப்பாங்க அதாவது பேராகிராஃபுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இதை காமிக்கிறேன் ஓகேங்க சார் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ நான் சொல்கிறதே ஆக்சுவலாக ஏதோ இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற பேசிக் சாம்பிள் தான் இப்போ நீங்கள் வேணால் இதை வேணால் ஒரு டாஸ்க்காக வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் விப்ஜிஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க விப்ஜிஆர் வித் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு தேடி பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் வச்சு எப்படி இப்போ இந்த மாதிரி விப்ஜிஆர் கலர்ஸ் ஏழு கலரையும் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத போய் பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதோ பேசிக்காக எப்போவோ பார்த்த ஞாபகத்தில் தான் இதை எழுதுகிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரி ஆனால் இன்னும் பார்க்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறமா இருக்கிறதெல்லாம் பேசிக்கான ஐடியாஸ் இல்லை இப்போ பேசிக்கான ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அதை வச்சுட்டு இதுக்கப்புறமா இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து இதை காமிக்கிறேன் இதில் சின்ன இப்போ இதில் இது அதாவது ஆக்சுவலாக ஒரு கோடிங் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தது பிட்டு பிட்டாக தனித்தனியாக 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 பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லை தனித்தனியாக பார்க்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் இதை காமிக்கிறேன் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த கண்டென்ட்டை இந்த ஸ்பேனை எடுத்துகிட்டு போய் தனி சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் வச்சிட்றோம் இப்போ அந்த தனி சிஎஸ்எஸ் ஃபைலுக்கான லிங்க் ரெஃபரன்ஸை ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த அவ்வளோதான் இதை காப்பி பண்ணி என்னோடய இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல இந்த ஸ்டைலை நீங்கள் ஸ்டைல் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டைல் டேக்குக்குள்ளே அப்படி இல்லைனா இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போது இந்த பாடியில் பாருங்கள் ஒரு டிவிஷன் இருக்குது ஸ்பேன் இருக்குது டிவிஷன் கிளாஸ் நேம் இருக்குது டிவிஷனுக்கு ஸ்டைல் இருக்குது டிவிஷனுக்கு ஸ்டைல் மட்டும் இருக்குது இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா இப்படி தான் நீங்கள் ஆக்சுவலாக எந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோடை போய் வெப்சைட்டோட கோடை போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டிவிஷன் இருக்குது டிவிஷனில் ஸ்பே என்னென்ன டேக் இருக்குது அவ்வளோதான் டிவிஷன் ஸ்பேன் ரெண்டு இருக்குது என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது ஒன்று கிளாஸ் இன்னொன்று ஸ்டைல் ஓகே இப்போ வாங்க இப்போ ஸ்டைல் ஒன்றுக்கு வாங்க ஸ்பேன் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் எனக்கு ரெட் கலரில் இருக்கணும் அங்கெல்லாம் பார்டர் சாலிட் பிளாக்கில் இருக்கணும் அப்போ ஸ்பேன் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸ்பேன் எலமெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே ரெட் கலர்லேயும் பிளாக் பார்டர்லேயும் இருக்கணும் ஒரு பாயிண்ட்டு சொல்லிட்டாங்க ஸ்பேனுக்கு அடுத்து என்ன சொல்லிட்டாங்க டாட் எக்ஸ்ட்ரா பாருங்கள் டாட் எக்ஸ்ட்ரானு எங்கேயாவது இருக்கா டாட் வச்சாலே அது கிளாஸ் ஹேஷ் கொடுத்தாலே அது ஐடி டாட் வச்சாலே அது கிளாஸ் நேம் சிஎஸ்எஸ்ல கிளாஸ் நேமில் எக்ஸ்ட்ரான்னு ஒன்று இருக்குது ஆமாம் இருக்குது அந்த எக்ஸ்ட்ராவில் ஸ்பேன் இருந்ததுன்னா அதோட கலரை இன்ஹெரிட்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கலரை இன்ஹெரிட்னா என்னது இப்போ அப்புறம் இன்ஹெரிட்னா என்ன நமக்கு தெரியாது இப்போ அதை தான் போய் பார்க்க போகிறோம் இதில் விதவிதமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா அப்படி எக்ஸ்ட்ரான்னு இருந்துச்சுன்னா நல்லா பாருங்கள் இங்கேயும் ஸ்பேன் இருக்குது இந்த டிவிஷனுக்குள்ளேயும் ஸ்பேன் இருக்குது வெறுமனு ஸ்பேனு இருந்ததுன்னா எனக்கு ரெட் கலரில் வேணும் வெறுமனு ஸ்பேனு இருந்ததுன்னா ரெட் கலரில் வேணும் பார்டர் வந்து பிளாக் கலரில் கொடுத்துடணும் ஆனால் கிளாஸ்க்குள்ளே ஸ்பேன் இருக்குது டாட் எக்ஸ்ட்ராங்கிறது கிளாஸ் நேம் கரெக்டா இந்த இடத்துல இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே ஒரு ஸ்பேன் இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்பேனை எனக்கு
அந்த ஸ்பேனுக்கு இன்ஹெரிட் பண்ணிடுது இன்ஹெரிட் பண்ணுங்கன்னா அங்கே பக்கத்தில் எதை கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்துக்கோங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ எதை எடுத்துக்கணும் அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஸ்டைல் கொடுத்துருக்காங்க அதை எடுத்துக்கணும் நான் சொல்கிறது புரியுதா இன்ஹெரிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் ஸ்பேனுக்கான டிசைன் வேண்டாம் நீங்கள் ஸ்பேன்னு கொடுத்தாலே ஒரு டிசைன் எழுதியிருக்கீங்க ஒரு ஸ்டைல் எழுதியிருக்கீங்க அந்த ஸ்டைல் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு இருக்க அங்கே பக்கத்தில் கொடுத்துருக்குற ஸ்டைலே எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி இன்ஹெரிட்டுன்னு கொடுத்தோம் கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் சிஎஸ்எஸ் கண்டென்ட் இது ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பொறுமையாக பாருங்கள் சரியா பார்த்துட்டு எனக்கு இதோட டவுட் எதுவும் இருந்தாலும் நாளைக்கு செஷனில் கட்டாயமாக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற டவுட் எல்லாம் சரியா கொஞ்சமாக இதில் ஏன்னா கொஞ்சம் இன்னரிட்னுப்பாங்க கொஞ்சம் வித்தியாச வித்தியாசமாக இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் நான் அடுத்தது காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எங்கெங்கே இருந்தோம் இங்கே இருந்தோமா இப்போ இந்த இன்னரிட் இன்னரிட் யூஸ் பண்ணுறோமா இனிஷியல் இன்னரிட் எங்கே இருக்கோம் இங்கே இருக்கோம் இதுக்கு அடுத்த இதில் பாருங்கள் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் ஆக்சுவலாக இப்படியெல்லாம் கோடு இருக்கும் பார்த்து பயந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் காமிக்கிறேன் ஏதாவது நெட்டில் போய் சரி நமக்கு தான் இப்போ ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் தெரிஞ்சிருச்சே அப்போ நம்ம இப்போ போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா ஐயோ இதெல்லாம் அவர் சொல்லவே இல்லையே இப்படியெல்லாம் ஒன்று நான் பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு ஆயிடக்கூடாதுல்ல நீங்கள் எந்த கோடை போய் பார்த்தாலும் இப்படிலாம் இருக்கும் ரொம்ப பொறுமையாக பாருங்கள் கட்டாயமாக புரிஞ்சிடும் இப்போ இன்லைன் ஸ்டைல் கொடுத்துருக்காங்க இன்லைன் ஸ்டைலே நமக்கு வேண்டாம் அதை எடுத்து இங்கே கொடுத்துருவோம் இந்த இடத்துல மேலே இருந்து காப்பி பண்ணி அந்த லைனை பேஸ் பண்ணிக்கலாம் எழுதுறது எங்கே புரியலைனாலும் நிறுத்திடுங்க இதை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிடுவோம் ஸ்டைலை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் சரி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு டிவிஷன் அந்த டிவிஷனில் அலைன் பண்ணுறாங்க அலைன் சென்டர் இதுதான் நீங்கள் கேட்டீங்க எல்லா இடத்துலையுமே நான் வந்து அலைன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது கேட்டீங்க பின்னாடி நீங்கள் பார்க்கலாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அலைன் சென்டர் சரி அப்போ நடுவில் சென்டரில் தலைப்புன்னு வந்துடும் பேராகிராஃப் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க ஏதோ ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க சரி இது எல்லாமே ஒரு டிவிஷனுக்கு கீழே வருது ஒரு பேராகிராஃபும் ஒரு ஹெச்ஓனும் ஒரு டிவிஷனுக்கு கீழே வருது அதோட கண்டென்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டைலில் ஸ்டைலில் டிவிஷன் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ரெட் கலரில் கொடுத்துட்டாங்க ஹெச்ஓன் வந்து இனிஷியல்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நான் இந்த ஹெச்ஓன் இல்லாம இது இல்லாமல் சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதில் இருந்து உங்களுக்கு புரியறது என்ன அந்த டிவிஷன் டேகுக்குள்ளே ரெட் கலர்லேயும் பார்டர் சாலிட் ப்ளூலேயும் இருக்கணும் இருக்கான்னு போய் பார்ப்போமா தலைப்பு ரெட் கலரில் இருக்கு தலைப்பின் நிறம் என்ன ரெட்டு தான் இந்த பத்தியின் நிறம் என்ன ரெட்டு தான் சரியா ஏன் இரண்டும் வெவ்வேறு அப்படிங்கிறது இருக்கு அதை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்போ இதுவும் ரெட்டாக தான் இருக்குது இதுவும் ரெட்டாக தான் இருக்குது பார்டர் ப்ளூ கலரில் இருக்குது இப்போ இங்கே போகிறோம் ஹெச் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ ஹெச் ஒன்னுக்கு கலர் இனிஷியல்னு கொடுத்துட்டோம் அப்போது ஹெச் ஒன் இங்கே என்ன இருக்குது ஹெச் ஒன் வந்து தலைப்பு மட்டும்தான் ஹெச் ஒனில் இருக்குது இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஏன் தலைப்பு பிளாக் கலரில் மாறிச்சு ஏன்னா நம்ம ஹெச்டி இந்த சிஎஸ்எஸில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிவிஷனுக்குள்ளே கலர் ரெட்டாக இருக்கட்டும் ஆனால் அந்த டிவிஷனுக்குள்ளே ஹெச் ஒன்றுக்கு நீங்கள் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜை டிசைன் பண்ணும்போது என்ன கலர் இருக்கும் பிளாக் தானே இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக அதுவே இருக்கட்டும் தொடக்கத்தில் அதோட மதிப்பு என்னவோ அதுவே இருக்கட்டும் இப்போ திரும்ப பாருங்கள் தலைப்பு ரெட் பிளாக்கில் இருக்குது தலைப்பின் நிறம் என்ன பிளாக் ஏன் ஏன்னா இங்கே கலர் இனிஷியல் இந்த பேராகிராஃபோட நிறம் என்ன இந்த பத்தியின் நிறம் என்ன இந்த பத்தியின் நிறம் ரெட்டு ஏன் ஏன் ரெண்டு வேறு வேறையாக இருக்குது இதுவும் டிவிஷனுக்குள்ளே தானே இருக்குது ஆமாம் டிவிஷனுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஹெச் ஒன்றும் டிவிஷனுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு இனிஷியலில் கொடுத்துருக்கிறதுனால இப்படி இப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க எனக்கு வந்து ஒரே இடத்துக்குள்ளே இப்படி வேறு வேறு வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி நம்ம இதுக்கு அடுத்ததை போய் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் இதெல்லாமே இப்போ நம்ம பார்க்குறது கொஞ்சம் புது ஏரியா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் சரியா இப்போ அடுத்தது காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரிவர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி 
ரிவர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த பாருங்கள் இப்படி ஒரு சும்மா நான் கொஞ்சம் புரியணுங்கிறது தான் இதெல்லாம் தமிழில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சரியா ஏதாவது வித்தியாசமாக இருக்குன்னா நினச்சிக்க வேண்டாம் அது சாதாரண விஷயந்தான் அப்படிங்கிறது தான் இதை தமிழில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் பாருங்கள் டிவிஷனுக்கு கிளாஸ் நேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷில் பேரண்ட்டுன்னு கொடுப்பாங்க அதனால் நான் இங்கே பெட்ரோர்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஆல்ட்டுன்னு கொடுப்பாங்க கிளாஸ் நேம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆல்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்க அதனால் இங்கே வந்து மாற்றுன்னு கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதோட அவுட்புட்டை போய் பார்க்குறோம் கண்ணை கசக்கும் சூரியனோ ரெட் ஏதோ ஒரு சி இது ஒரு சினிமா பாட்டு அடுத்து ஒரு சினிமா பாட்டு அவ்வளோதான் ரெண்டே கொடுத்து வச்சாச்சு சரி இப்போ நம்ம இதோட ஸ்டைலை போய் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டைலில் எப்படி வந்து இது மேலே இருக்கிறது ரெட்டாகவும் கீழே இருக்கிறது ப்ளூவாகவும் வந்துச்சு அப்போ டாட் கிளாஸ் டிவிஷனோட டாட் கிளாஸ் பெட்ரோர் அவங்க என்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பேருக்கு கலர் ப்ளூன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டிவிஷனில் எது இருக்குது டிவிஷனில் கிளாஸ் வந்து டிவிஷனில் டாட் கிளாஸ் வந்து கலர் ப்ளூன்னு இருக்குது பேராகிராஃபுக்கு கலர் ரெட்டுன்னு இருக்குது அப்போ பேராகிராஃப் என்ன இருக்குது பேராகிராஃப் வந்து இங்கே கண்ணை கசக்கும் சூரியனோ ரெட் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ பேராகிராஃபுக்கு ரெட்டாக தான் இருக்கணும் ஓகே ஆனால் பாருங்கள் பேரண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது இதான் பேரண்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த கண்டென்ட்டை இது பண்ணுறேன் இந்த கண்டென்ட்டை இங்கே எழுதுகிறேன் இது புரியுதான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் கட்டாயமாக யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேராவது சொல்லணும் சரியா இது புரியுதான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் இது புரியுதான்னு சொல்லுங்கள் என்ன இதில் பாயிண்ட் சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இந்த டிவிஷனுக்குள்ள தானே இந்த பேரண்ட் இருக்குது இந்த பேராகிராஃப் இருக்குது இது டிவிஷன் டேக் அதுக்குள்ளே பேராகிராஃப் டேக் அதனால் என்ன சொல்கிறோம்னா டிவிஷன் டேகுங்கிறது பேரண்ட் டேக் அதுக்குள்ளே இருக்கிற பேராகிராஃப் அப்படிங்கிறது அதோட சைல்டு டேக் இதுதான் பாயிண்ட் அதனால் இந்த டிவிஷனுக்கு பெட்ரோர்னு சும்மா ஒரு பேர் வச்சுக்கிறோம் உள்ள ரெண்டு பேராகிராஃப் இருக்குது இந்த ரெண்டு பேராகிராஃப்மே இந்த டிவிஷனோட சைல்டு சரி அப்போ இந்த டி மொத்த டிவிஷனுமே இந்த பேரண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே ரெட் கலரில் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்க டாட் பெட்ரோர் அப்படின்னு கொடுத்து எனக்கு எனக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு கலர் ரெட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதோட அது முடிஞ்சு போச்சு அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் பேரண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்க ரெட்டாவா ப்ளூவாக இருக்கட்டும்னு நினைக்கிறாங்க சரியா நம்ம எல்லாருமே ப்ளூ கலரில் இருப்போம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க சரியா ஆனால் பேராகிராஃப் என்ன நினைக்கிது நம்ம வந்து ரெட் கலரில் இருப்போம் அப்படின்னு பேராகிராஃப் நினைக்கிது சைல்டு சைல்டு வந்து நம்ம ரெட் கலரில் இருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிது இப்போது எது அப்ளை ஆகும் இது ரெண்டையும் மட்டும் கொடுத்தோம்னா ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமாக ப்ளூவாக இருக்கணுங்கிறது ஒரு டேக் அதில் பேராகிராஃப் ரெட்டாக இருக்கணுங்கிறது ஒரு டேக் அப்போ இதை இதில் எதை அப்ளை பண்ணுறது எந்த சேஞ்சை இதில் நான் அப்ளை பண்ணுறது இப்போ நான் இதை ரெண்டையும் எடுத்து இதை எடுத்துடுறேன் இது ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்குது பேரண்ட்டுக்கு உள்ள தான் டிவிஷனுக்கு உள்ள தான் பேராகிராஃப் இருக்குது ஒருத்தர் ரெட்டுங்கிறாரு ஒருத்தர் ப்ளூங்கிறாரு இப்போ இதில் எது அப்ளை ஆகும் போய் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுமே ரெட்டு தான் அப்ளை ஆகும் ஏன்னா பேராகிராஃபை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லிட்டீங்க ரெட்டுன்னு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே பேராகிராஃப் தான் அப்போ உள்ளே இருக்கிற எல்லாமே பேராகிராஃப்னா எல்லாமே ரெட்டாக மாறிடுச்சு பேரண்ட் நினைக்கிறதா சைல்டு நினைக்கிறதானா சைல்டு தன்னை பற்றி நினைக்கிறதுக்கு தானே ஹை ப்ரையாரிட்டியே அதனால் எல்லாமே ரெட்டாக மாறிடுச்சு அந்த டைமில் தான் இல்லை எனக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்கிறேன் யாராவது ஒருத்தர் அவங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவங்கள மாற்றி விடுங்க இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல இவர் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறார் எனக்கு ரெட்டு தான் வேணும் அப்படின்னு இந்த இந்த சைல்டு வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறார் சரி அவருக்கு ரெட்டை கொடுத்துருவோம் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு ரெட்டு தான் வேணும் ஒருவேளை என் பேரண்ட் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வச்சுருந்தாங்கன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க என்னோடய பேரண்ட் வந்து மாற்று ஸ்டைல் ஏதாவது ஒன்று வச்சுருந்தாங்கன்னா 
அதை எடுத்துக்கோங்க அப்போ மாற்று ஸ்டைல் இருக்கா ஆமாம் பெற்றோருக்குன்னு தனியாக ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது அப்போ அதுக்கு நான் ரிவர்ட் ஆகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அதனால தான் இது ப்ளூ கலர்லேயும் இது ரெட் கலர்லேயும் தெரியுது ஓரளவு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ரொம்ப குழப்பிட்டதான் தெரியல இதில் யாராவது நான் சொன்னால் புரிஞ்சவங்க இருக்கீங்களா சார் புரியுதுங்க சார் இது சார் அப்போ இந்த இடத்துல இன்ஹெரிட்டு போட்டாலும் பேரண்ட்டோட தான் சார் எடுத்துக்கோம் ம் ஆமாம் ஓகேங்க சார் அப்போ இதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டைல்லாம் அப்படியே மேலே ஸ்டைல் இருந்தால் அது இருக்கட்டும் அதுவே இருக்கட்டும் ஸ்டைல் இல்லைன்னா நான் ஸ்டைல் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற நீடு வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸில் இருக்கும் அந்த மாதிரியான இடத்துக்கு இதை காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் இது அட்வான்ஸ்டு தான் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் இன்னும் இதுக்கப்புறமா இருக்கிற ஆர்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கணும் சரியா ஒரு ரெண்டு மூணு இது கொஞ்சம் பே ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே சின்ன சின்னதாக பார்த்துட்டு வரோம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஏரியாஸில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக பார்ப்போம் அப்படிங்கிறது பார்த்தேன் அல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸ் உடைய எட்ஜில் நின்றுட்டு இருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்லையும் சிஎஸ்எஸ்ஸையும் பார்த்து தனித்தனி சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் தனித்தனி ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை பார்த்து எனக்கு நான் இனிமேல் பயப்பட மாட்டேங்க நான் வந்து இது வரைக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்ஸே டச் பண்ணதில்லை இப்போ ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் மேலே இருக்கிற ஒரு 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 சின்ன தயக்கம்லாம் என்னை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஏன்னா மொத்தமாக ரெண்டு கிளாஸ் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு நாலரை மணி நேரம் பார்த்துருக்கோம் சிஎஸ்எஸ் ஒரு மூணு மணி நேரம் பார்த்துருக்கோம் மொத்தமாகவே ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரம் தான் பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த ஏழு எட்டு மணி நேரத்தில் அது போயிடுச்சுனாலே நீங்கள் முதல்ல உங்களை நீங்களே தட்டி கொடுத்துக்கலாம் ஐயோ இன்னும் எனக்கு அது தெரியலையே இது அது தெரியலையே இது தெரியலையே மொத்தமே எட்டு மணி நேரம் தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக அப்போ ஒரு வெப் டிசைனருங்கிறவர் வருஷ கணக்கில் அதில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவர் ஒரு எட்டு மணி நேரங்கிறது ஒரு சிங்கிள் டே டியூட்டி தான் அப்போ நம்ம வந்து நம்ம குறைவான நேரம் தான் கொடுத்துருக்கோம் அதில் நமக்கு தயக்கமும் தயக்கம் போயிடுச்சு இனிமேல் நான் கண்டிப்பாக கோடை எடுத்து பார்ப்பேன் என்னால் எழுத முடியுமான்னு தெரியாது ஆனால் கோடு ஓகே என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்பேன் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்கனாலே அதான் இந்த அஞ்சு மணி நேரம் இந்த அஞ்சு கிளாஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்னும் சிஎஸ்எஸில் பார்க்குறேன் என்னென்னலாம் நமக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா இப்போ ஓரளவு சிஎஸ்எஸ் பேசிக் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஹெச்டிஎம்லேயும் சிஎஸ்எஸ்ஸையும் சேர்த்து அடுத்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்போ அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத இல்லை ப்ராஜெக்டாகவே அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் நாளைக்கு நமக்கு ரெண்டு டு மூணு தான் நமக்கு கிளாஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரியா நாளைக்கு உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி நாளைக்கு இவர் லேண்ட்ஸ்கேப்போட சிஇஓ வந்து நாளைக்கு மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு வந்து பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் அதனால் கரெக்டான டைமுக்கு எல்லோரும் வந்துடுங்க அந்த கம்பெனி பற்றி உங்களோட கொஸ்டின்ஸோ இல்லை அந்த கம்பெனியில் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸோ எது இருந்தாலும் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட நேரடியாக கேட்கலாம் எப்படி நாங்கள் இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும் எங்ககிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்ல உங்கள் மைண்டில் எந்த வருஷம் டிகிரி முடிச்சுருக்கணும் டிகிரி முடிச்சுருக்கணுமா எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் எவ்வளோ எதிர்பார்ப்பீங்க ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வைப்பீங்களா இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க கேள்வி உங்கள் மைண்டில் இருக்கும் ஒரு வெப் டிசைனிங் இன்டர்வியூக்கு நான் என்னென்னலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இன்டர்வியூ முடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு என்னென்ன மாதிரி ஜாப் நேச்சர் ஒர்க் நேச்சர் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா கேள்விகளையும் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம் அவங்களுமே அந்த கம்பெனி பற்றி சொல்லுவாங்க நீங்கள் கேட்கலாம் சார் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி நாளைக்கு தமிழில் அவங்களுக்கு கேட்கலாமா இல்லை இங்கிலீஷ் கேட்கலாமா அவங்களே தமிழில் தான் பேசுவாங்க ஓகேங்க சார் இன்டென்ஷனலாக தான் இந்த இந்த செஷன்ஸே தமிழில் எடுக்கிறோம் நம்ம ஆளுங்களுக்கு 